semakin kita bikin kayak women empowerment atau kayak mengkotakkan gitu kan kita kan sebagai women lagi nggak pengen dikotak-kotakan tapi sekarang pertanyaannya kenapa kita mengotakkan diri iya. dengan kita membuat hal-hal seperti itu gitu hmm. kan inilah endgame teman-teman hari ini kita kedatangan Alamanda Shantika Santoso pendiri Binar Academy dan nggak asing lagi di dunia teknologi karena beliau banyak sekali memberikan jasa dan berjasa tentunya di IT di beberapa startup. Allah, eh, makasih. Iya, sama-sama Pak. <laughs> Senang banget Pak bisa ke sini Pak. Thank you. Anda tuh Taurus. Taurus, tahu aja Pak kita. <laughs> 22 Mei. 88. 12 Mei, Pak. 12 Mei. 88. Percaya nggak dengan horoskop? Lumayan. Oke. Okay. Lumayan percaya. Percaya okay. sih sebenarnya. Percaya ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dulu ada kepercayaan nggak bahwa horoskop itu nyambung dengan apa yang Anda geluti sekarang? Lumayan sih, Pak. Bukan hmm. cuman horoskop mungkin ya. Oke. Okay. Um, ada berchart kayak gitu-gitu kan. Dan oh, wow. saya lumayan mendalami hal itulah ya gitu. Okay. Dan ngelihat makin kesini makin terus mendalami hal itu dan sangat nyambung gitu, okay. nyambung banget sih. Karena secara nggak langsung tuh kan kode kan? Yes. And you're in the field of coding. Yes. Jadi kalau orang lahir di tanggal tertentu, Sekian, tahun tertentu ha. itu kan adalah kode. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Kan? Yeah, yeah. Dan dan I believe like um, everything in the universe semuanya terkonektat gitu kan? Wow. di di energy everything pokoknya gitu wow. connected gitu makanya sebenarnya nanti kita lebih banyak mungkin bakalan ngebahas kayak higher consciousness gitu pak. Wow. Guys, um, okay. sekarang saya kan juga ngambil kuliah kan matematik gitu kan. Yeah. Terus dulu tuh kayaknya ada rasa kayak my past life mungkin pernah uh, menggeluti kayak geometri <laughs> gitu karena I really believe in geomet geometri okay. di mana kayak Semua number, semua pattern itu ya ada di hidup kita ini, ada patternnya gitu. Who knows, you might have been Pythagoras. <laughs> Bisa jadi, <laughs> Pak. <laughs> Bisa jadi. Eh, Allah cerita deh mengenai masa kecil. Sekolah di mana, lahir di mana, terus okay. ujung-ujungnya sampai ngambil matematika, desain, <laughs> dan IT. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Kalau masa kecil ya, Pak, dulu... yang saya ingat banget itu sebelum sekolah ya itu sekitar umur tiga atau empat tahun hmm. itu tuh ayah saya uh, ngajarin udah ngajarin angka dan angkanya tuh udah ratusan gitu di saat kayak teman-teman baca aja belum bisa gitu kan jadi umur sejak berapa nih? itu umur tiga atau empat tahun wow. gitu sejak saat itu I fell in love with mathematics gitu with with numbers lah gitu okay. Dan itu udah diajarin kayak ratusan tambah ratusan tuh yang susun ke bawah gitu pak. Jadi dari situ kayak seneng banget sama maths. Um, tapi on the other side, um, my mom ngajarin painting gitu. Jadi kayak seneng juga nih ada di dua tempat ya, gitu ya. Tak kayak kiri, tak kanan kiri hmm, gitu kan. Narik. Terus sampai waktu kecil ikut kayak aritmatika, belajar abakus gitu pak, semua gitu. <laughs> kayak di tempat les itu tuh nggak ada yang sampai level 10, nggak ada yang sampai tamat gitu. Okay. Tapi kayak saya sampai tamat dan kalau ditanya, kamu uh, paling suka hari apa? Hari Selasa, kenapa? Karena ada les aritmatika gitu. <laughs> <laughs> you were not a nerd, were you? Um, dibilang nerd juga nggak juga sih, okay. karena... masih socialize lah gitu ya pak masih okay. seneng uh, ngobrol sama orang masih komunikasi ya seneng lah gitu ya masih seneng gaul gitu bahkan kayak waktu SMP kali paling nakal di kelas pak jadi saya SMP Axel gitu kan tapi ya yang di paling di Alazar Kemang okay. yang paling kayak ngajakin teman-teman ngerokok gitu <laughs> kayak kan anak-anak Axel kan semuanya oh, iya. nerd gitu kan pak ini di, di CV anda tertulis nggak hal-hal seperti ini <laughs> kalau orang interview <laughs> nggak ada nah, kalau fundraising itu ceritanya begini nggak <laughs> jadi jadi emang yang paling nakal gitu sampai SMA wow. juga kerjaannya ditangkap uh, ini terus pak bolos sekolah terus <laughs> gitu tapi emang suka jadi jadi matematik music juga okay. um, I played saxophone piano Apa? gitu alto 
uh, auto. Baritone atau iya, okay. auto gitu. Okay. Terus ya senang semuanya. Terus ya akhirnya coding waktu umur 13 tahunan. Gila. Ya mungkin kalau buat wow. anak-anak sekarang umur 13 tahun udah bisa pada coding gitu ya. Waktu iya, zaman dulu, itu mah. tahun 90-an iya, kan? Itu tahun iya sekitaran segitu iya. dan waktu itu tuh gara-gara ada komputer di rumah. Terus Indonesia baru dapat internet saat itu. Kayak yeah, yeah. pas saya umur 11 tahun kali ya tuh yang kita kalau nyalain modem masih bunyi yeah, gitu kan yeah. modemnya. Terus di situ kayak saya curious gitu kayak ini gimana ya cara bikin website gitu. Nah, akhirnya dari situlah mulai uh, coding gitu. Otodidak. Jadi, otodidak. Nah, wow. Kebetulan waktu itu um, ada sepupu dia memang apa namanya hidupnya di London terus dia pas lagi pulang ke Indonesia hmm. dia tuh kayak uh, chemical engineering wow. tapi dia juga belajar coding juga kan akhirnya dia ngajarin lah coding gitu udah dari situ aja karena waktu itu mau ngomongin YouTube segala macem mau belajar dari sana belum juga ada. belum ada gitu kan ya udah akhirnya belum. coba-coba ngehack ngehack website <laughs> terus kayak <laughs> baca source code nya gitu terus ya udah Ini? Akhirnya jadi hacker. <laughs> Umur 13 sudah ngehack. Iya. Yeah. Wow. Iya. Yeah. Wow. Umur 13 itu. Tapi kan. banyak loh founder-founder perusahaan terbesar tech yang terbesar Mm-mm. itu hacker dulu. Iya. Yeah. Jack Dorsey. Iya iya iya. Ya hacker, yeah, yeah. hacker piawai banget tuh. Iya yeah, iya. Yeah, Terus yeah. Insaf. <laughs> Insaf. Dia bikin Twitter sekarang bikin Square. Iya. Yeah. Iya sih, jadi ya awal-awalnya kayak gitu. Emang suka ngulik aja sih, Pak. Hmm. Dulu juga kayak nggak suka main boneka. Karena boneka kalau dibongkar nggak ada isinya gitu kan. Cuman kapas doang gitu kan. Jadi sukanya ngebongkar kayak dibeliin uh, apa tuh? Mobil-mobilan remote control. Uh, uh, uh. Itu dibuka obengnya gitu sampai dalam-dalam gitu. Kayak kabelnya dicopot-copotin. Terus okay. ntar dipasang lagi gitu. <laughs> Karena Tapi... emang suka ngulik aja. Tapi it must have been tough waktu mau masuk ke universitas kan? Hmm. Menjadi insinyur atau hmm. menjadi coder design. atau apa? Atau designer? Iya, iya, iya. Iya, ya, makanya dulu um, ngambil semuanya akhirnya gitu kan Pak. Hmm. Match, uh, IT, terus ngambil desain juga sempat. Tapi desainnya nggak lulus. Cuman match sama IT aja. Tapi tell me this, uh, orang tua dulu kan di bidang pendidikan kan? Yes, uh, uh-huh. my mom memang dia sekolah pendidikan guru okay. zaman dulu. Terus okay. mereka ke London, kuliah di London. Uh, ayah juga dulu guru di London. Okay. Tapi akhirnya dia di banking pas pulang ke Indonesia. Guru apa di London? Guru matematik. No kidding. Iya. Yeah. Uh-uh. Wow. Okay. Gitu. Jadi terus uh, my mom juga sempat punya sekolah. Ya akhirnya mungkin... Unconsciously itu tuh udah kayak tertanam gitu pak di otak waktu kecil ya kayak uh, survei-survei tempat buat sekolah gitu hmm. kan ya udah akhirnya uh, akhirnya inilah gitu terus ya tapi pas uh, papa balik ke Indonesia terus uh, umur 40 beliau kena hmm. stroke yang pertama hmm. umur 45 beliau kena stroke yang kedua akhirnya okay. stroke yang kedua itulah nggak bisa sembuh lah ya uh, yeah. lumpuh setengah gitu ya hmm. akhirnya dari yang namanya hidup tuh benar-benar di atas banget tiba-tiba yeah. tuh bisa jatohnya yeah, yeah. tuh kayak benar-benar yeah. garis lurus gitu pak udah nggak pakai begini lagi ya yeah, yeah. <laughs> itu benar-benar garis lurus yeah. dan ya waktu itu kan karena semua keluarga kuliah di luar gitu yeah. kan selalu dari kecil tuh selalu mikirnya kayak iya gue kuliah bakalan keluar gitu yeah. Terus kakak juga udah di luar gitu. Even kayak sepupu-sepupu juga banyak yang nggak pulang ke Indonesia gitu. Bahkan nggak bisa bahasa Indonesia gitu. And then yeah, yeah. pas saya kuliah tiba-tiba mau kuliah di Indonesia aja nggak bisa karena pas banget papa kena stroke yang kedua kan. Jadi itu benar-benar tough time waktu hmm. itu. Benar-benar kayak nggak bisa nerima diri sendiri. Hmm. Benar-benar pas mau kuliah masih kuliah di Indonesia tuh rasanya kayak. gimana gitu dan waktu itu bahkan kayak kalau ditanya kenapa masuk swasta gitu ya karena ayah ibu juga nggak ngerti uh, yeah. kampus di Indonesia tuh yang bagus yang mana gitu wow. <laughs> jadi ya udah akhirnya apa aja lah yang ada di depan mata gitu dan yeah. waktu itu kayak kebetulan ada matematik uh, double degree sama IT ya udah wow. masuk lah ke situ 
Tapi waktu kuliah juga lama banget pak kuliahnya. Tujuh tahun saya kuliah, so, nggak kuliah kuliah soalnya. Delapan tahun juga boleh. <laughs> Yang penting jadinya kan. Iya. <laughs> Jarang kuliah. Iya. Waktu itu bahkan waktu lagi exam gitu pak. Uh, saya kan coding web udah lama banget kan. Pas lagi exam itu uh, mata kuliah web programming tiga kali saya ngulang karena yang pertama ya, disuruh kayak nulis nih di essay-nya kan yeah. coding some yeah. coding stuff lah gitu tapi disuruhnya pakai teknologi yang udah jadul banget gitu pak terus kayak saya jawabnya kayak pak ini teknologi udah nggak dipakai lagi zaman sekarang gitu you're, you're one of those ya saya punya tuh dulu <laughs> teman-teman kayak begitu <laughs> yang <laughs> ingin sekali menunjukkan ke kecerdasannya <laughs> gitu, <laughs> benar-benar. Terus kayak nah. kesel kan, pak. Nah. Maksudnya kayak ini kampus kok nggak up to date banget gitu yeah. kan? Akhirnya saya tulis aja yang 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 saya tahu gitu, yang sekarang dipakai gitu. Itu pertama kali gagal. Yang kedua begitu juga. Yang ketiga akhirnya saya bilang, pak, ya udah saya nyerah. Sekarang saya tulis juga yang bapak mau, tapi saya tulis juga jawaban yang saya pakai sekarang nih gitu. Saya pernah dulu punya temen dikasih lima pertanyaan, hmm. dia cuma jawab satu. Hmm. Tapi per- jawaban untuk pertanyaan nomor satu dia kasih tujuh versi. <laughs> tujuh Amin, versi. asli dia tuh emang agak-agak iseng aja gitu loh. Yeah, yeah, Tapi yeah. emang dia agak-agak di planet yang beda gitu loh. Iya iya iya. Pinter banget gitu. <laughs> Saya juga emang orangnya iseng terus juga kayak apa ya dari dulu tuh nggak suka ngikutin rules aja gitu pak. <laughs> Kayak waktu kelas akselerasi pas SMP ya udah tuh teman-teman suruh bandel gitu padahal kan nerd semua isinya gitu. Turun SMA masih di Alazar. SMA di Alizar Pondok. Oh sorry Alizar, oke. Okay. Iya. Terus kenapa ke Binus? Di uh, Jakarta kan banyak sekolah. Oke okay iya, lah, kenapa iya, iya. di Jakarta bukan di kota lain? Hmm, ya karena itu sih kayaknya dulu karena ada double degree, mm-hmm. IT sama math. yang pas banget saya suka banget ya udah okay. akhirnya pilihannya itu aja gitu oh di sekolah lain nggak bisa double uh, major bisa tapi kayak nggak ada double program yang double ah, major okay, gitu pak oke okay, oke okay, okay. dan ya waktu itu akhirnya kayak it yang bagus apa ya binus gitu kan yeah. ya udah akhirnya masuk banyak lo lulusan binus sekarang yang jadi raja iya yeah, iya yeah. startup tech startup iya yeah, kan tapi menarik sih binus tuh banyak kan yang jadi entrepreneur juga pak mesti kayak Uh, keluar dari IT gitu terus jadi wirausaha gitu yeah, yeah. dan emang di sana yang saya lihat bagusnya emang apa ya kayak jiwa entrepreneurnya tuh udah kebangun Digodok. dari kampus tapi hmm. bukan karena kurikulumnya bukan karena metode pembelajaran ya tapi karena teman-teman yeah. gitu jadi kalau Artinya, saya pelajari hmm. kayak mereka banyak yang dari luar kota gitu kan harus yeah. struggle di Jakarta yeah, yeah. jualan apa aja ada pak waktu satu kelas tuh pak masuk kelas mau jual mau beli pulsa ada ya kan mau beli makanan ada yang jual gitu jadi semuanya penjual gitu wow. akhirnya waktu itu saya juga untuk bertahan hidup uh, macam-macam tuh saya jual di di bajakan saya pernah jualan toke pernah wow. jadi guru private juga dulu tuh wow. saya keliling rumah uh, student-student saya jalan kaki tuh pak dari Ciasem kemana gitu. Wow. <laughs> itu kalau dibedain sama kampus yang lain, kenapa nggak ada di kampus yang lain ekosistem hmm. atau suasana kayak begitu? Atau yeah, mungkin yeah. ada, tapi belum kelihatan atau kedengeran aja success story se- seperti yang kita dengar mengenai Iya, yeah. mungkin karena kalau saya lihat tuh binus harganya juga kan nggak terlalu tinggi ya. Oke. Okay. Jadi memang banyak orang-orang pendatang yang memang harus struggle gitu. Hungernya mungkin mempengaruhi. Yes, great interest, yeah. intrinsic motivation. Yeah. Itu yang kita pelajari juga di binar gitu pak. Yeah, yeah. Kayak apa sih yang bikin drive orang untuk belajar gitu kan. Bahkan kayak saya inget banget tuh teman saya ada satu dari Medan. Yeah. Si orang tuanya tuh pesennya cuma satu sama dia gitu kayak. lu pulang dari Jakarta balik ke Medan balikin modal gue <laughs> udah itu doang <laughs> harus bisa balikin Termasuk modal gue ya. iya. <laughs> gitu jadi jadi nah, orang-orang yang kayak gitu jadi memang uh, yang saya pelajari di dunia pendidikan tuh bukan mengenai cuman kita belajar apa segala macem tapi lingkungannya itu kan yang mempengaruhi gitu ya pak ya okay. kayak ya bisa dibilang kayak antara Harvard sama kampus kecil di Indonesia di mana yang ngajarin bisnis juga mereka dari 
bab satu sampai bab terakhir sama kan sebenarnya kan isinya kan Betul. tapi yang membedakan tuh lingkungannya jadi saya juga percaya bahwa yang namanya education walaupun saya orang teknologi nggak hmm. bisa 100% online yang nggak ada ekosistem nggak ada yeah. communitynya gitu makanya yang namanya psychosocial itu juga masih menjadi yeah. hal yang penting banget itu yang kita pelajari sih selama ini di binar makanya binar tuh nggak yang 100% online yeah, dan nggak yeah. ada temen gitu hey on backtrack oke okay. jangan, jangan <laughs> udah, langsung ke binar udah dulu kelanjutan ya. <laughs> ya, dari dari binus gimana tuh perjalanan hidup sebelum yeah. ke binar Dari Binus um, lulus setelah tujuh tahun. Iya, jadi okay. waktu saya gara-gara umur, kebanyakan dagang waktu sekolah. Dagang, ya kan? <laughs> dagang. <Terus. laughs> Semuanya didagangin <laughs> pak. Itu saya tuh bisa tidur sampai jam 3 pagi ngeberen DVD pak. Soalnya sehari itu saya bisa. Ini dapet... perlu diedit nggak bagian ini? Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. <laughs> <laughs> Udah ada di buku saya juga tuh, Pak, ceritanya. Okay, okay. I'll read it. Purpose ya? Iya. Yeah. Purpose, purpose. Nah, terus, bisa, terus. bisa 100 dapat Pak, pesanan tuh, Pak. Gila. Saya cuman modalnya uh, di Friendster doang waktu itu. Jadi kayak di Friendster tuh bisa nyari yang interested design. And then saya jualannya tuh di video tutorial design gitu. Hmm. Karena dulu kayak punya ada uh, 5 CD gitu di rumah kayak... pas ngelihat dia nganggur gitu terus kayak ini kayaknya bisa diduitin nih gitu. <laughs> okay. ya udah akhirnya akhirnya uh, udah terus ya pokoknya di DVD bajak kan sampai jualan uh, BlackBerry punya apa tuh screen protector gitu-gitulah pak pokoknya apa aja yang bisa didagangin sampai um, one day teman saya ada yang minta dibikinin website nah kebetulan kan orang-orang tahu lah bisa bikin website gitu yeah. Akhirnya disitulah uh, dapat satu order terus banyak nih dapat order. Bikin satu lagi. website tuh berapa lama sih? Dulu sih untuk seorang ala. Dulu sih saya sehari jadi sih Pak sebenarnya. Iya. Nah, <laughs> website yang canggih gitu. Iya, <laughs> jadi wow. jadi saya biasanya ngedesain sehari terus sehari saya coding gitu. Dulu jadi kalau sendirian. Kalau kita pesen ke pihak tiga gitu dia baru balik 3 minggu itu bullshit ya. Itu, Sebetulnya ya, kalau dikerjain sama orang yang benar sehari jadi ya? Mungkin karena emang apa sih masih queuing dulu gitu juga kan. Okay. Gitu. Atau untuk menjustifikasi tarif kali. <laughs> Bisa jadi. Iya <laughs> 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 tapi nggak semua orang speednya secepat itu juga soalnya. Iya tapi ya, kalau mereka katanya bagus atau apa. <laughs> Mestinya kalau canggih banget kan sehari jadi kan. Iya saya sih dulu coding sehari sih. Wow. Tapi udah-udah jadi bikin framework-nya dulu, terus habis itu uh, tinggal di redesign gitu lah ya. Yeah, yeah. Uh-uh. Jadi terus akhirnya dari situ jadi entrepreneur tuh Pak. Jadi yeah, entrepreneur seja, secara tidak sengaja ya kan. Karena teman-teman banyak yang di fashion, saya juga lumayan seneng di dunia fashion. Jadi hmm. dulu sempat di Kaskus bikin namanya Denim Hats. Uh, grup gitu, community gitu. Itu saya jadi moderator ya zaman itu. Okay. Itu, itu orang-orang nerd juga isinya sebenarnya pak. Tapi di dunia fashion, mereka nggak, mereka nggak suka kumpul bareng offline. Kita ketemunya di online semua gitu kan. Kita yeah. ngebahas jeans tuh sampai dalam banget gitu pak. Kayak stitchnya kayak gimana gitu kan sampai kayak ini bahannya dibikinnya dari sangat apa sangat kental gitu. dengan ideologi ya iya 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 akhirnya dari situ banyak lah teman-teman yang bikin brand uh, lokal lah ya di situ okay. mulai muncul muncul denim lokal gitu nah itu saya main di situ sebagai ya, yang bisa teknologi gitu kan akhirnya bikinin website buat mereka se- sebulan tuh kita sampai 10 lah gitu bisa wow. ngerjain lah ya Wow. Zaman itu jualannya tuh 6 juta sampai 15 juta. Satu website. Iya, ha-ha. Kalau sekarang masih terima order enggak? <laughs> Udah enggak. <laughs> <laughs> Bisa pakai student-student gitu. Oke, okay, oke. Okay. Iya, jadi um, jadi Dan dan jebolan binar tuh bisa bikin website dalam sehari. Enggak sehari mungkin ya mereka hari? ya. Ya seminggu lah seminggu bisa ya? lah, Pak. Okay. <laughs> iya, jadi Masih murah kan? <laughs> <laughs> bisa, bisa, Pak. <laughs> Mau bisa dijebak minta lagi nih. <laughs> <laughs> bisa diatur. Oke. Okay. Iya, jadi waktu itu akhirnya nggak uh, bisa ngerjain sendiri, udah terlalu banyak, terus punya tim lah. Di situ pertama kali jadi entrepreneur. Ya, tapi masih yang lucu-lucuan gitulah ya, Pak. Sampai at some point kayak 
klien uh, udah ribet banget gitu ada yang pernah mau ngelaporin ke polisi gitu karena websitenya belum jadi gitu gitu lah ya pak akhirnya oh. di situ kayak wah gila gue stres banget masih umur 21 tahun juga gitu kan jadi akhirnya waktu itu ya udah deh gue uh, shift career gitu shift career kerjalah sama orang gitu dan ya waktu itu ngerasa udah punya duit kan pak kayak hmm. waktu papa stroke kuliah tuh kan benar-benar susah banget Pas. hidup kan pak ya kayak hmm. benar-benar kayak makan pecel lele uh, jam jam 11 siang itu supaya nggak usah makan pagi gitu pak hmm. oh jadi yang in jadi, between nih ya iya in between gitu waktu itu beli di warteg tuh masih 6.000 perak tuh Lama. saya dulu main, makan pecel lele tiga bulan setiap hari selama tiga bulan hari. waktu balik dari luar oh gitu itu di landmark situ kan saya nah, kerja di situ hmm. di pinggirannya tuh di ada danau kan dulu banyak warteg tuh di situ janjian ambilnya lele dari danaunya itu nggak peduli <laughs> yang penting rasanya enak apalagi kalau agak-agak ngebul gitu kan nasinya <laughs> bisa ada sambel <laughs> ada lalap benar sambelnya dicampurin ke nasinya hmm. gitu pak iya yeah, yeah. yeah, kayak gitulah hidup jadi um, ya yeah, waktu itu akhirnya udah bisa punya duit gitu kan yeah. I can buy anything that I want gitu kayak yeah. di umur segitu gitu mobil mobil udah bisa beli sendiri wow. gitu kan terus kayak umur bisa beli dua ya? gitu ya umur 20-an wow. dari yang benar-benar di bawah banget wow. gitu wow. sampai di situ akhirnya ngerasa sih tapi ya pak ya kayak um, ini yang selama ini gue kejar waktu hmm. itu tuh saya pas zaman zaman naik bus itu tuh nangis gitu kan ya kayak dulu gue bisa ada di mobil sebelah tuh dingin dinginan yeah, yeah. sekarang gue harus naik bus gitu kan jadi kayak motivationnya tuh benar-benar kayak oke okay, gue harus punya mobil lagi gue yeah. harus bisa beli rumah gitu tapi udah nyampe di poin itu kayak oh udah gini doang gitu yeah. kayak dua minggu naik mobil baru gitu mercy gitu ya pak ya udah rasanya abis dua minggu ya udah biasa aja kayaknya Marginal. gitu kan Ha-ha, gitu. Iya, iya. Karena nah. udah ngerasain bottom. Iya. Yes. Terus ya. Ha. Iya, hmm. udah kayak yang enggak nggak ada bedanya lagi hmm. gitu. Akhirnya terbiasa dengan hidup yang seperti itu gitu kan. Iya, iya. Dan ya akhirnya waktu itu um, udah nyampe di poin itu kayak bingung tuh, bingung kayak ini gue masih kemana lagi gitu. Iya, iya. Kayak kayak nggak ada tujuannya lagi gitu. Kayak nggak hmm. punya tujuan waktu itu kan punya jelas gitu tujuannya. Iya. Gue pokoknya ngejar itu gitu. Wow. Dan ya waktu itu akhirnya um, pengen belajar deh sama orang Akhirnya ngebangun karir lagi dari nol gitu Saya sampai mau digaji murah gitu kan Karena hmm. ya saya nggak ngejar itu Dan dan sebenarnya ada bagusnya juga sih Karena karena beda waktu kerja jadinya karena kita nggak ngejar uang gitu ya pak Jadi ada sesuatu yang lebih yang kita kejar gitu kan Kayak hmm. biasanya ada orang-orang yang Ini saya nggak menyalahkan tapi saya melihat dua perbedaan aja gitu yeah. ya orang yang kerja karena uang akhirnya dia dikasih kesempatan baru mereka nolak gitu kayak bukan nolak ya kayak gue digaji tambahan apa enggak gitu yeah. kan nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat abundance thinking gitu hmm. bukan cuman materi aja tapi di saat kita dikasih kerjaan lebih itu kan sebuah kesempatan sebenarnya yeah. kan bukan yang harus di trade sama duit gitu sebenarnya hmm. nah karena waktu itu mungkin saya duit udah banyak jadi saya nggak mikirin gaji gitu kan punya kesempatan itu jadi pas dikasih waktu kerja di kartuku gitu ya yeah. dikasih kerjaan apa tambah baru project orang cuman megang dua project saya megang lima gitu kan tapi karena emang uh, keinginannya adalah pengen belajar yeah. ya akhirnya diterima dan benar banget gitu apa kayak akselerasi karir tuh cepet banget gitu yeah. ya pak ya jadi itu yang selalu saya juga ingetin ke tim saya gitu yeah. ya kayak di saat kita dikasih sesuatu yang kerjaan lebih tuh itu justru tempat kita untuk grow-nya lebih cepat daripada orang lain gitu yeah. kan dan ya akhirnya di situ um, ya saya membangun karir dari nol lah dari perusahaan yeah. kecil waktu itu um, kebetulan saya punya bos itu dia baru pulang dari Silicon Valley dan Nikki. Um, Mas Ramano Towidik okay. namanya yeah. nah, Dan waktu itu saya cuman kayak Oke okay, saya pengen belajar nih dari orang ini gitu yeah. kan Dan jadi kayak dia banyak banget ngasih keyword-keyword baru Yang di Indonesia belum diomongin gitu 
dan saya saya beruntung banget sih dapat dapat mentor kayak gitu ya dapat bos kayak gitu kayak sesimpel kayak ejal itu 2009 dia udah ngomongin ejal gitu kan hmm. sedangkan kayak cool kita banget. baru-baru uh-uh, kayak, kayak gitu, apa nih gitu walaupun dia cuman kayak ngasih keyword keyword gitu yeah. doang tapi itu kan ngebuka wawasan yeah. banget kan ya pak akhirnya saya explore sendiri bukan dia yang ngasih tahu sih gitu tapi saya explore sendiri dan um, ya beruntung banget gitu orang-orang baru ngomongin ejal mungkin di berapa belakang tahun ini gitu kan yeah. dan saya udah tahu dari dia gitu ya akhirnya di situ kemudian um, ke kartuku diajak lagi sama mas Rama itu yeah. saya sempat di Beri Benka juga yeah. ke kartuku terus berapa di, lama di kartuku di kartuku uh, satu tahun setengah dua tahun sih okay. saya sempat jadi public enemy juga di situ <laughs> Karena, sorry, I missed this one. Enggak oh. ada, enggak ada Pak di media, Pak. Iya. <laughs> <laughs> yeah. um, public enemy-nya yang pertama tuh, Pak. Karena mungkin badan saya juga kecil gitu kan ya, Pak ya. Terus <laughs> anaknya tengil gitu kan. Cabe rawit. <laughs> saya kan orangnya suka bercanda gitu nah. dan mungkin um, ini juga sih kayak cewek uh, dan masih muda gitu kan. Terus tiba-tiba Uh, saya masuk tuh jadi senior engineer 6 bulan kemudian saya dipromot jadi supervisor 6 bulan yeah. kemudian terus setiap 6 bulan dipromot gitu kan sedangkan okay, orang lain kayak harus 2 tahun setahun yeah. gitu kan nah jadi <laughs> jadi kayak terus kayak bawa-bawa ejal gitu bawa-bawa sesuatu hal yang baru lah gitu jadi kayak uh, lumayan disebelin sama orang gitu kan uh, how did you deal with that um, I just kept going hmm. and akhirnya tuh orang-orang lihat gitu kayak ada perubahan positif nih yeah, di timnya yeah. dia gitu kayak kok timnya dia kayaknya seru ya gitu yeah, yeah. dan akhirnya di saat kita terus berjuang kayak gitu dan kita nggak mikirin orang lain harus berubah kita nggak expect orang lain harus berubah yeah, cuman yeah. kita benar-benar berjuang terus akhirnya mereka yeah. lama-lama ngelihat nih dan yeah. lama-lama nanya kayak eh lu pakai apaan sih resepnya apa sih gitu dukun lo siapa sih iya dulu tuh <laughs> jadi ada pertentangan antara pakai waterfall sama ejal ejal hmm. ini gitu kan ya pak pakai cara lama dan cara hmm. baru gitu dan saya yang disuruh untuk mengimplementasi cara baru ini gitu dan saya masih paling muda di situ gitu manajer paling muda gitu ya akhirnya kayak gitulah ya terus ya di kartuku dua tahunan Tapi gini loh, di Indonesia kan kadang-kadang tuh budayanya agak-agak seneng lihat orang lain susah. <laughs> dan susah ngelihat orang lain seneng kan. Iya, yeah, yeah. Tapi... dan baper kayak Pak, budayanya. <laughs> nah, ini saya mau coba ini nih. Ekosistem di startup <laughs> itu lebih lepas nggak sih dari kecenderungan budaya seperti itu? Atau <laughs> menurut Anda tuh nggak tergantung sektor dimanapun <laughs> juga orang tuh pasti akan terekspos. dengan hmm. kesirikan atau apa gitu. What's your view? Sebenarnya sih di mana-mana ya Pak ya. Enggak hmm. cuman di company yang lama, even kayak di startup juga. Iya, yeah, iya. Yeah. Seperti itu gitu ya. Mungkin waktu kalau ngomongin Gojek gitu ya di awal. Tapi kalau di startup itu kan sangat Darwinian kan. Hmm. Jadi orang yang masuk tuh benar-benar kehausan dan kelaparannya itu tinggi kan. Dan yeah. kecerdasannya juga terjamin semestinya. Iya yeah. kan, jadi ke apa ya keikhlasan mereka terhadap kemajuan seseorang hmm. mestinya lebih tinggi kan. Nah, kecerdasan otak belum tentu kecerdasan ini, Pak. Hati. Iya kan. Oke, okay. how did you deal with that? Dan oke, okay. silakan. Iya, yeah, iya, yeah, hmm. yeah. itu yang itu yang sebenarnya um, apa sih saya bikin binar ini mungkin ke, di luar kelihatannya sekolah teknologi gitu kan, yeah. sekolah inovasi. Oke. Okay. Cuman sebenarnya yang mau Ibaratnya end goal saya itu hmm. sebenarnya menciptakan orang-orang yang punya higher level of consciousness, gitu. okay. di mana orang-orang yang punya hati. Jadi pinter tuh bukan cuma di otak tapi dia juga punya hati, gitu yeah. kan ya. Dan 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 um, sebenarnya kalau kita ngomongin science technology, kita tuh semakin uh, science itu yang membuka nih, membuka. bahwa semakin kesini kita tuh semakin tahu diri kita tuh siapa dan kalau ngomongin kayak um, my tipping point in my life is when um, saya bisa ngebuka 
diri saya lebih dalam lagi gitu ya Pak. Hmm. Saya punya kesempatan untuk tahu bahwa saya hidup di dunia ini to rediscover myself gitu. Hmm. Untuk ngebuka kayak apa aja sih ketakutan-ketakutan yang saya punya. Karena manusia itu kan uh, di saat menentukan sesuatu base cuma dua. Antara ketakutan or love gitu. Yeah. Atau kayak uh, intuition atau dari thoughts gitu. Yeah. Nah, ini ini udah banyak dibahas juga nih sama profesor-profesor di US yeah. lah ya gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin neuroscience dan lain-lain, yeah. mereka banyak ngebahas tentang ini. Makanya yeah. uh, kayak di Harvard, Harvard Divinity School itu mereka yeah. banyak banget nih ngebahas tentang ini gitu. Gimana manusia itu bisa hidup lebih conscious gitu kan. Nah, teknologi yeah. dan science ini makin ngebuka gitu. Teknologi kita tuh sekarang di social media gitu ya pak makin cepat kita react to something gitu kan kalau uh, pak gitu udah nonton social dilema belum udah kan ya Big pasti time. kan uh, Tristan Harris tuh udah ngomongin menyedihkan. ini menyedihkan It's very depressing. Tristan Harris nih udah ngomongin yeah. ini dari sekitar 4 oh, tahun yang lalu hmm. ya uh-uh, tentang tech for good gitu hmm. tapi ya namanya uh, kayak Cycle hidup tuh kan pasti kita naik dulu ya pak Naik yeah. ke tempat yang buruk gitu ya yeah. ibaratnya. Tapi nanti kita bakalan turun lagi nih ke Karena ada permasalahan tentang social dilema ini Akhirnya mm. kita lebih conscious sekarang yeah. Gitu kan Akhirnya kita ngerti itu Oh iya ya How, how, how uh, to react to this, this technology gitu yeah. kan Nah itu yang membuat uh, Kalau saya ngelihatnya kayak teknologi itu mempercepat juga Orang untuk lebih conscious gitu tentang yeah. hidupnya dia gitu. Ini yang okay. ngebuka lah gitu ya. Menarik nih. Saya mau explore dikit nih ya. Kalau ngomong mengenai consciousness. Oke okay lah. Kita ngobrol mengenai teori psikologi lah ya. Mm-mm. Kalau di psikologi itu kan ada dua dewa. Mm-mm. Yang pertama itu Freud. Mm. Yang kedua itu Adler. Francis mm. Adler. Kalau Freud itu kan lebih menjelaskan... bahwasanya kita tuh berperilaku apapun yang kita lakukan sekarang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yes, betul. Termasuk apa yang dijelaskan lewat social dilemma. Iya. Yeah. Tapi kalau Adler atau Adlerian psychology hmm. itu lebih mengedepankan pemikiran apapun yang kita lakukan itu sebetulnya berkorelasi dengan apapun yang kita inginkan hmm. di kemudian hari. Hmm. So it's it's more positive thinking. Hmm. Hmm. Kalau Freudian itu lebih rasionalisasi, yeah, justifikasi. Iya yeah. yeah, yeah. yeah, kan? Ya gue begini karena dulu gue sering digebukin. Yeah, gue yeah, begini yeah. karena gue nggak pernah ngerokok. Gue begini dulu karena gue terlalu banyak megang HP. Mm-hmm. Oleh karena itu psikologi gue dimanipulasi. Mm-hmm. Ya yeah, kan? It's just like ne 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 ne, full of excuses. Mm-hmm. Nah, gimana nih? dalam konteks pemberdayaan teknologi ke depan supaya kita lebih Adlerian. Hmm. Kalau saya sih sebenarnya keduanya menurut saya mas saya masih setuju gitu ya pak. Hmm. Karena memang manusia itu kan dibentuk di tujuh tahun pertama dia gitu ya dan memori itu tuh terus yeah. nyangkutkan di otak yeah. kita gitu ya dan itu yang membuat um, fear, traumatic, traumatic gitu. Kita pasti yeah. merasakan sesuatu itu karena memori yang ada di belakang kita secara uh, tidak sadar gitu kan. Tapi itu satu hal, tapi uh, dari hal yang negatif itu kita harus bilang bahwa terus uh, we need to fix this gitu kan. We need to let go of these things gitu. Yeah. Nah, kalau saya lebih ke sana mungkin ya gitu. Okay. Dan um, again kalau ngomongin teknologi sebenarnya juga sama gitu kayak saya selalu bilang kayak kita nih nggak bisa ngeberhentiin orang-orang di Silicon Valley even saya juga pelaku teknologi gitu ya, Pak. <laughs> saya juga yang mempelajari gimana sih bikin orang addicted sama GoFood misalnya dulu gitu kan. Ooh, <laughs> gimana <finally>. sih? <laughs> <laughs> Ini confession nih. <laughs> <laughs> iya iya benar. Um, iya iya saya, saya benar-benar mempelajari human behavior saat itu Ini, gitu kan. Gimana anak-anak termasuk anak saya itu kayak <laughs> udah dimasakin di rumah tapi tetap aja mesen GoFood. Iya. 
soalnya kan itu so you're you're responsible for that iya <laughs> benar pak <laughs> benar benar okay, benar okay. iya kan kita memang di belakang teknologi itu yang kita lakukan gitu ya pak dan kita nggak bisa nyetop orang-orang itu gitu yang bisa kita kontrol kan cuma diri kita sendiri yeah. gimana kita react sama teknologi itu sekarang kita udah tahu nih udah aware oke okay, teknologi orang-orang yang membuat teknologi memang Um, goalnya seperti itu Tapi saya ngelihat juga Dengan Tristan Harris Dia bikin um, banyak hal lah ya Dan beserta teman-temannya itu juga Semakin kesini Kalau kita lihat Apple gitu kan Kita udah di notif terus kan tuh Setiap minggu kan kayak Oh ada increase nih uh, Pemakaian smartphone-nya hmm. gitu Nah jadi udah mulai kesana lah ya Tapi again untuk kita sebagai pengguna Ya kitanya nih yang mesti again balik lagi tentang higher consciousness itu pak self awareness itu gitu kayak hmm. sekarang hmm. kayak kita tanpa kita sadari kalau kita traveling ke suatu tempat apa sih yang kita cari foto Instagram terus apa yang kita cari likes dari orang-orang gitu kan ya dan okay. yeah. kebanyakan hmm. generasi saya kayak yeah. gitu hmm. sih pak <laughs> yeah. hmm. saya pun juga kayak gitu yeah. gitu like saya Saya nggak bilang saya nggak kayak gitu gitu kan? Iya yeah. itu kayak drugs Nyandu banget. banget kan? Nah benar gitu. Nah, tapi, tapi kecanduan tuh bisa dibatasi atau bisa di bisa didisiplinkan. Yes. Nah makanya yeah. kita harus lebih aware dengan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini why-nya tuh apa gitu kan? Itu yeah. kan sebenarnya higher consciousness tuh ke arah sana gitu. Mengetahui kayak yeah, tapi... motivation di dalam diri gitu. Ideal, tapi nggak gampang. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau di rumah tangga, orang tua itu bisa memberikan atau memberlakukan pedoman. Hmm. Jangan lihat HP hmm. lebih dari 30 menit sehari. Hmm. Apalagi hmm. ada regulasi dari pemerintah. Iya hmm. kan? Kalau, ya ini, ini ngalor ngidul aja. Kalau HP dinyalain lebih dari 30 menit, otomatis stop. Hmm. Tapi itu kan nggak nyambung dengan kepentingan komersil banyak yes. sekali pemangku kepentingan kan, nggak <laughs> yeah. yang punya pipanya ke, yeah. atau yang menyediakan kontennya yang yeah. lewat pipanya kan. Mm-mm. Nah itu kalau menurut saya ya nyambung ke beberapa hal. Tapi ujung-ujungnya ke pemimpinan. Hmm. Kepemimpinan tuh kalau memang dia punya nurani, hmm. dia punya visi hmm. untuk kedepannya nih jangan sampai anak-anak muda kita tuh nyandu yes. dengan drug yang disalurkan lewat pipa yeah. komunikasi seperti HP dan segalanya hmm. itu bisa dibatasi yes. nah itu kalau kita berpikir positif ke depan hmm. tapi kalau kita terlalu tergantung terhadap conscience dan consciousness kita hmm. untuk kita tahu kapan membatasi diri Hmm. Ya, yeah. I'm not so sure. Karena tool ini udah sangat powerful. Hmm. Dia harus udah bisa dari, mengalahkan. Iya, harus dari semua pihak sih sadar akan hal ini. Iya, gitu kan. harus ada exogenous Betul. Uh, force. Nggak bisa endogenous saja dari dalam. Hmm. Gitu. Iya. iya sih. Tapi ya, again, kalau Would you agree saya, kalau ada pembatasan-pembatasan eksternal? Um, To some extent, I agree. Tapi mm-hmm. mungkin kalau saya ngelihatnya ya Pak ya, um, terutama generasi saya ya, ge- a- apalagi generasi saya ke bawah dikit Pak, yang beda lima tahun gitu ya, yang saya lihat gitu ya dari tim saya tuh mereka nggak bisa dibatasi, yeah. gitu. Mereka tuh nggak bisa dibilang nggak boleh. Yeah. Marah bahkan. Mereka akan nanya kenapa dan Bukan akan. Bukan nanya, marah. Iya, react <laughs> gitu kan Pak. Nah. Nah, gitu, tapi. caranya lebih kepada memberikan apa ya kayak contohnya Pak di binar kita uh, bikin values-nya binar tuh values company-nya binar tuh pakai binatang-binatang. Kita pakai um, semut okay. gitu ya. Semut tuh lambang respect gitu. Oke. Okay. Karena buat saya Pak sebenarnya buku saya juga kenapa covernya tuh uh, alam terus ada kodok gitu. Kenapa? Dengan penggunaan analogi dibanding Imajinasi. Karena buat Atau saya intuisi. kayak sebenarnya itu sebuah imajinasi juga Pak, bukan cuma analogi. Karena um, buat saya kayak alam tuh ngajarin kita banyak hal sebenarnya, okay. gitu. Kayak message dari 
universe dari semesta itu tuh nempel di berbagai tempat. Okay. Kalau kita mau mempelajari itu gitu. Kayak contohnya kodok gitu kan. Terus kita ada kodok, ada kecoa gitu. Kecoa tuh melambangkan grit. Kayak kita cuma ngasih tahu kalian inget aja kayak kecoa tuh kalau udah kebalik dia tuh bisa dua hari bertahan hidup ntar dia balik lagi gitu <laughs> kayak nggak makan nggak gerak cuman kayak gitu gitu <laughs> doang gitu kan yeah. jadi itu kita ng- ngingetin mereka tuh dengan hal-hal seperti itu gitu kalau kodok kalau kodok itu dia bisa melompat dari satu tempat ke tempat lain okay. melompat dari dia punya comfort zone lah gitu ya dia berani melompat gitu dan kodok itu kan Sebenarnya dia itu uh, pemersatu antara ekosistem darat sama ekosistem air. Kalau nggak ada kodok tuh ekosistemnya nggak berkesinambungan uh, lah gitu ya. Okay. Jadi itu yang kita pengen di binar kayak kita nih menggabungkan ekosistem-ekosistem yang ada gitu. Nah terus kalau semut kayak saya nyontoh ini selalu kayak kita nggak bilang kayak eh kamu nggak boleh telat ya kalau meeting gitu. Kita ngasih taunya kayak eh kita punya values respect each other. Kalau kalian telat meeting, artinya kalian gak respect sama teman kalian. Gitu. Semut nggak pernah telat. Semut nggak, nggak tahu sih. <laughs> Cuman kan mereka kan respect gitu ya, okay. lambang respect. Jadi okay. maksudnya ngasih tahu um, millennials dan ke bawah tuh Menarik. cara saya lebih seperti itu gitu. Ini rumusan kayak gini ini berdasarkan research hmm. atau I don't know, intuisi aja. Intuisi dan pengalaman aja sih, Pak. Oke. Okay. Kayak Menarik. ya membangun tim saya kayak gimana gitu. What works, what doesn't work gitu. Okay. Okay. Kayak gitu. Jadi again, kalau memberikan policy um, ya kayak saya yang sukanya juga nggak ngikutin policy gitu kan, ya, Pak. <laughs> <laughs> jadi, okay. jadi kayak ya again <laughs> kadang nggak bisa juga dengan cara itu gitu okay. harus there's, harus there's that rebel in you. <laughs> eh kita ngobrol binar dikit ya. Iya. Yeah. Binar nih udah mendidik lebih dari 2000 coder. Iya. Yeah. Iya kan dalam waktu tiga tahun ya. Yes. Dan itu eksponensial nggak peningkatannya? Peningkatannya um, lumayan sih pak. lumayan eksponensial. Growth rate-nya uh, berapa persen tuh per tahun? Jumlah jadi, coder yang dididik? Iya, sekitaran I would say 50% wow. dan um, 3 tahun pertama tuh kita full scholarship, jadi gratis. Okay. Uh, jadi orang tuh sampai mesti nunggu setahun dulu, Pak. Karena ngantrinya panjang, gitu kan. Okay. Tapi kita tutup akhirnya yang scholarship-nya. Sekarang kita buka yang berbayar, tapi tetap sangat affordable, gitu. Kalau mau mendidik 10 juta coder, hmm. itu perlu berapa lama? 10 juta ya? Um, give me like... <laughs> Banyak juga ya? Sorry, agak-agak mimpi. <laughs> Kirain 10 ribu, Pak. Tadi mikir kayak no, 10 no, no. ribu. That's gitu. too easy for you. Iya, <laughs> iya, iya. 10 juta. Huh. Um, kayaknya butuh waktu sekitar 8 tahun. 8 tahun. Yes. Pretty good. Karena 3 tahun pertama kita fokus untuk producing the teachers gitu kan, yeah. the facilitators. Gini loh, saya tuh pengen banget ngelihat coders di Indonesia tuh dengan skala yang luar biasa. Karena mm. kita punya kepentingan ke depan. Mm-mm. Iya kan, sebagai negara dan bangsa. Mm-mm. Dibandingin negara-negara tetangga di Asia Tenggara apalagi negara-negara yang lebih jauh ya Asia Pasifik, hmm. India, Tiongkok itu hmm. kan skalanya. I mean we're talking scale. Hmm. Kalau kita nggak ngobrol di puluhan juta, hmm. susah kita untuk bisa bersaing. Ya, ya, ya. Nah kalau pedagogi ajaran coding itu kan kalau saya lihat ada yang dengan guru, ada yang tanpa hmm. guru. Hmm. Anda kayaknya agak-agak bisa tanpa guru juga kan? Tapi kita di tengah-tengah sih. Iya, ya. hybrid nah. lah. Iya, ya, hybrid learning. Itu nah. ada di Perancis tuh kan, Carondel, Mm-mm. 4-2, tanpa guru. Mm-mm. Dan itu scalability-nya terbukti. Mm-mm. Dan mereka sudah bisa membuktikan gitu loh. Mm-mm. Dan yang saya suka konsep ini adalah, ini sangat 
mendemokratisasi hmm. sistem ajaran ataupun pelajaran ya, ya. ataupun sistem belajar hmm. karena dia nggak peduli lu dari mana hmm. lu mau di penjara hmm. lu S3 computer science lu di hmm. drop out dari high school selama lu lulus di tes hmm. awalnya dan itu terbukti nah itu contohnya jadi si A dikasih problematika untuk menyelesaikan atau menemukan algoritma mengenai penyakit A, si yeah. B mengenai problem lalu lintas, yeah. si C mengenai gimana elektrifikasi di wilayah tertentu itu bisa efisien dan efektif. Hmm. Tapi mereka bertiga ngobrol gitu loh, hmm. mencari algoritma yang terbaik masing-masing itu kayak gimana, nggak tahu gimana, unleashes. Hmm. I think that's kind of cool. Hmm. Untuk hmm. negara seperti Indonesia, karena scalability itu dibutuhkan. Iya, 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 iya. Setuju, setuju. Tinggal kita bisa aja kalau ini open source, hmm. terus bisa dialihkan ke sini. Hmm. Hmm. I don't know. What's What's your view mengenai hal-hal seperti itu? Benar, Atau sistem emang. ajaran kayak begitu. Waktu saya ngobrol terakhir sama Nadim juga. Dia challenge-nya lebih kepada scalability gitu ah, kan. I wonder why. Terus? <laughs> iya, iya. Makanya um, tiga tahun ini saya berpikir tentang itu juga sih Pak sebenarnya. Makanya kita uh, pelajari bahwa di pendidikan ini tetap harus ada psychosocial. Harus ada um, pembelajaran di mana orang bisa... sharing karena tadi yang Pak Gita bilang gitu kan di saat mereka ngobrol tuh tiba-tiba ke analis gitu. Iya. Nah, jadi untuk orang belajar sendiri secara online itu tuh cuman 10% sebenarnya tuh. learning-nya gitu kan. Tuh. Jadi um, itu yang satu yang saya pelajari kayak untuk full orang online belajar sendiri itu ada yang bisa tapi ada yang memang tidak bisa gitu hmm. ada orang-orang yang memang bisa tuh untuk seperti itu aja gitu makanya kita tetap masukin tuh uh, aspek psikosocial ini di dalam pembelajaran kita okay. gitu dan sebenarnya saya ngelihatnya ke depannya kayak um, apalagi dengan situasi covid sebenarnya mendorong yang namanya transformasi digital kan hmm. orang udah benar-benar di push untuk mikir kayak eh Kalau lu pakai teknologi doang kayak gimana caranya gitu kan. Makanya um, itu juga kita juga di Binar ini uh, salah satunya kita mikir kayak nanti ke depannya ini universitas tuh udah nggak ada lagi kampusnya gitu kan. Yeah. Kalau saya mikirnya gitu ya. Yeah. Kampus tuh bukan tempat orang duduk di kelas lagi mm. untuk dengerin guru gitu. Yeah. Tapi kampus itu untuk socialize gitu. Yeah. Untuk kayak community building lah gitu ya. Nah sebelum itu terjadi di kampus sekarang kita udah lakuin itu di binar. Yeah. Kita nggak punya kampus, kita kerjasama sama space space kayak coworking space, cafe gitu yeah. untuk uh, jadi tempat uh, anak-anak binar belajar di sana. Kenapa sih nggak kita kerjasama aja kan sama uh, tempat-tempat seperti itu? Supaya apa? Kan kita mau mendisrupt higher education. di mana yang namanya arti disruption itu kan scalability ya kan pak uh, salah satunya dengan ngekat cost supaya lebih scalable yeah. itu yang kita pikirin sebenarnya gimana benar-benar ngasih uh, sesuatu yang sangat affordable yang bisa di ini sama semua orang lah dengan salah satunya nggak punya kampus gitu yeah. jadi dengan kita collaborate kita juga menghidupkan coworking coworking yang ada waktu dulu Uh, di Jogja itu tahun 2017 pas kita buka binar pak itu coworking banyak banget yang tutup di Jogja dan sejak waktu kita akhirnya kerja sama-sama mereka itu semangatnya adalah gitu wow. mereka kayak mereka kayak oh iya kayaknya kita bisa nih akhirnya mulai bertumbuhan lagi coworking space gitu dan okay. udah kita kerja sama aja sama mereka gitu kan okay. udah akhirnya student-student kita punya tempat belajar bareng-bareng Kita kosnya nggak banyak gitu. Ya, ya. No, saya, saya sepakat. Tapi gini loh. Kerja di rumah tuh produktif. Hmm. Tapi saya percaya kerja di kantor. Diferensiatornya. Hmm. Itu adalah brainstorming di darat tuh lebih hmm. lebih terasa. Iya ya, ya, kan? Ya, ya, Dibanding ya, ya. brainstorming lewat Zoom, iPad ya. atau screen. Benar, benar. Ya, kan? 
Nah, mungkin, saya juga ngerasa sih. Iya, proses belajar juga begitu <laughs> di sekolah, yes. ya kan? Semaksimal mungkin mungkin bisa di online kan, tapi offline hmm. itu kalau menurut saya itu I think will give you the edge. Yes. Apakah offline itu sambil ngopi, hmm. sambil makan atau di kelas sambil hmm. ngopi, ya apapun lah. Tapi saya yeah. percaya pertemuan darat itu penting. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Karena nggak tahu gimana. Ada, ada, ada hmm. energinya yang iya. beda gitu soalnya, Pak. Iya. Nah, balik nih ke pertanyaan 10 juta coder hmm. dalam 8 tahun. I'll, I'll hold you to it. Oke. Okay. Ya? <laughs> <laughs> Karena keren tuh kalau bisa. Ya kan? Apalagi kalau secara hybrid bisa dilaksanakan. Hmm. Dan siapa tahu hmm. secara teacherless itu bisa dilak- dilaksanakan. Iya. Yeah. Karena... ujung-ujungnya ya ini Indonesia ke depan gimana nih supaya bisa bersaing. Saya tuh kalau ngelihat coding, saya ngelihat gimana kita tuh bisa meningkatkan produktivitas. Yes. Dan saya sering banget ngobrol mengenai gimana kita tuh kurang banget produktivitasnya dibandingkan negara-negara tetangga. Iya, benar. Iya kan? Benar. Pro- saya juga ngelihatnya kan teknologi itu kan sebenarnya dua hal ya, Pak. Cutting cost and time gitu yeah. kan. Berarti dengan kita pakai teknologi um, banyak hal yang bisa kita lakukan yang lebih penting gitu kan yeah. karena dengan bantuan teknologi tapi kemarin poinnya Bu Nuni benar tuh Pak mengenai di saat kita um, sudah menggunakan teknologi sumber daya manusianya Masih. harus juga meningkat gitu Masih. yang dulunya Betul. driver taksi driver harus udah punya tempat yeah. lain gitu. Nah, Betul. itu sekarang challenge kita apalagi yeah, dengan bonus demografi. Itu penting banget. Betul. Kasihan loh kalau dia nggak bisa coding terus besok otonomus datang. Yes. Iya kan? Oke, okay, let me ask you about beberapa disrupsi ini. Disrupsi itu kan udah mulai semakin akselerasi kan? Hmm. Bahkan ide aja udah semakin akselerasi. Yes, betul. Iya kan? Dan kalau menurut saya yang paling nyata tuh disrupsi di robotics hmm. yang akan menggame change manufaktur hmm. terus yang kedua disrupsi di autonomous artificial hmm. intelligence hmm. itu kan ada empat fase kan artificial intelligence business internet hmm. terus yang terakhir nih yang paling yang di kedepankan oleh banyak perusahaan-perusahaan gede itu adalah autonomi hmm. terus yang terakhir genome hmm. sequencing yeah. kan yeah. nah itu dalam konteks dua pertama lah robotics hmm. dan yang kedua otonomi hmm. ada nggak sih pemikiran di binar academy untuk supaya jebolan-jebolan binar academy itu diarahin untuk mengedepankan robotics dan juga otonomi ke depan iya yeah, kita lebih kepada ngikutin market dulu juga sih pak. Oke. Okay. Okay. Karena kalau kita terlalu ngajarin yang udah terlalu futuristik juga, salah timingnya juga, juga iya, kepleset. Okay. Iya, ha-ha. mereka okay. juga nyari kerja juga susah gitu kan. Okay. Jadi memang so you're more demand kita, driven. Hmm? You're demand driven. Hmm. Jadi demandnya bentuknya yeah. kayak gimana terus diarahin ke situ kan? Yes, okay. betul. Tapi juga sebenarnya yang paling penting kita ajarkan adalah learn how to learn. Again, okay. it's all it's all about knowing yeah. uh, themselves better gitu, yeah. Karena teknologi ini agilitas. Iya. Yeah, betul. Karena Kapasitas teknologi ini adaptif. Kayak dulu saya kuliah apa, sekarang udah enggak kepake sama sekali yang saya pelajari gitu. Kalau ngomongin bahasa ya, fun- itu fundamentalnya aja 7 yes. tahun ya. Iya, yeah, itu aja kuliah <laughs> saya 7 tahun gitu. <laughs> Mau mikirin. Iya. <laughs> yeah. Selain fundamentalnya gitu ya, tapi uh, bahasa-bahasa itu kan udah berubah banget Tuh. gitu ya. Teori-teorinya udah banyak yang berubah. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa keluar dari situ belajar yeah. sendiri gitu. Karena itu yang saya ngeliatin anak-anak Indonesia tuh kurangnya di situ gitu Pak. Hmm. Ya tadi masalah nanya apa aja tuh mereka bingung yeah. gitu kan. Apa yang harus dia tanya gitu. Kemudian... Um, mencari referensi gitu kan, mencari kalau saya tuh uh, ngeliatin pattern saya belajar tuh biasanya nyampe ke sini baca buku ini nanti ada sebuah keyword kita explore lagi gitu kan di tempat ini kita punya keyword apa kita explore lagi. Nah itu sebenarnya 
yang discovery itu yang kita uh, coba arahkan di di binar yeah. gitu ya. Jadi kita kasih keyword keyword nanti mereka akan discover sendiri dan da- awal awal kita kasih tahu cara discovernya gimana. Lama lama mereka udah nemuin cara belajarnya mereka gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita uh, apa namanya bekali tuh di binar learn how to learnnya itu gitu. Menarik loh. Ini kalau kita lihat generasi Y dan Z, anggaplah ada 150-an juta kan. Hmm. Cool banget kan kalau semuanya bisa coding. Kalau saya ngelihatnya sebenarnya nggak semua orang harus bisa coding sih, Pak. Oke. Okay. Saya mau saya mau push nih di sini. Iya, yeah, yeah, yeah. kan? Karena your former colleague, mm-hmm. Nadim, mm-hmm. ya nggak ngerasa coding tuh penting. Iya. Yeah. Iya kan? Iya. Yeah. Tapi Anda tuh mengedepankan kepentingan. Iya. Yeah. Untuk bisa coding kan? Siapa yang perlu bisa, siapa yang nggak perlu bisa coding? Oke. Okay. Jadi again, um, saya tuh ciptain binar dan sekolah teknologi karena saya berangkatnya dari situ, Pak. Hmm. Gitu. Karena orang kenalnya saya backgroundnya teknologi. Tapi once mereka masuk ke binar, mereka akan mendapatkan yang jauh lebih dari teknologi. Okay. Saya sama Nadim pasti punya kesamaan lah ya karena kita pernah kerja bareng Siap. kita itu um, percaya orang yang sukses itu bukan cuman yang pinter uh, technical skill gitu tapi dia yang bisa kolaboratif dia yang punya yeah. critical thinking yang bagus dia yang punya um, work ethic work attitude yang bagus gitu yeah. dia yang seorang team player bukan hmm. individualis nah itu sebenarnya yang kita ya. bikin di binar. Jadi Loh. orang masuk emang kamu flashnya tuh teknologi gitu, Pak. Tapi pas mereka masuk kita lebih banyak ajarin tentang wisdom, tentang self aware gitu kan. Bahkan kita memperhatikan hal-hal yang sangat kecil gitu ya, kayak apalagi sekarang online um, itu tuh engagement uh, guru di 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 online tuh kita iterate terus, Pak. Setiap minggu bahkan kita iterate gitu ya. Hmm. Bahkan kita bi- kita udah kita punya frameworknya Uh, menit sekian gurunya ngapain, menit sekian gurunya oh. ngapain gitu. Bahkan waktu offline pun saya juga bilang sama tim saya sejam sekali anak-anak harus berdiri dan berjalan selama minimal 10 menit. No kidding. Karena wow, bagus tuh. Karena otak kita itu uh, perlu asupan darah kan. Hmm. Kalau kita udah duduk lebih dari 2 jam tuh makanya Nadim nggak suka kita meeting lama-lama, Pak. Iya. <laughs> Nadim enggak suka meeting lama-lama <laughs> karena Jadinya udah nggak ada peredaran darahnya tuh nggak hmm. lancar gitu kan. Nah, jadi maksudnya hal-hal yang mungkin orang nggak kalau lagi gak, saya gak. interview kali dia duduknya agak lama. Iya iya pak. Iya. Terus kayak um, membuat planning gitu ya. Planning untuk dirinya sendiri belajar rencana buat belajarnya dia gitu. Yeah. Weekly gitu. Nah. Menarik nih. Hal-hal simpel kayak gitu yang sebenarnya kita ajarin gitu pak. Oke, okay, let me rephrase the question. Hmm. Supaya Indonesia tuh bisa bersaing hmm. dan keren banget lah. Dikenal hmm. sebagai bangsa yang cerdas. Hmm. Terus ada perusahaan-perusahaan yang segede Microsoft, Amazon, Google, hmm. atau Alphabet, atau apapun lah. Berapa sih orang yang bisa coding yang diperlukan dari 270 juta ini? <laughs> I mean, you gotta think about stuff like this, no? Um, again, um, coding itu buat saya kayak it's just a small part. Small but it's big. Iya, yeah, tapi <laughs> yang paling penting kita build manusianya dulu yang okay. utuh gitu sih Berapa? Pak, sebenarnya. Yang dibutuhkan supaya end game yang tadi itu. End game nya ke punya kayak Microsoft gitu gitu. Oh. Ada ada Microsoft, ada Facebook, ada Tesla, ada Google, ada Amazon. Mm. Made in Indonesia by Indonesians. Hmm. One or two million? One million. Hanya segitu? Ya, yeah, one or two million. Well, then you don't need eight years. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi kan Pak, sebenarnya untuk menciptakan itu... Tapi di India kan puluhan juta atau ratusan juta yang bisa coding. Tapi kita sebenarnya kan bukan cuma butuh codernya Pak untuk menciptakan Paham. itu. Gitu. Paham. Tapi we're talking trillions of dollars worth of companies to create. Hmm. Nggak mungkin. Saya rasa lebih. Karena yeah. dari 1 juta, itu harus disaring lagi kan? Mana yeah, yang right, punya right. DNA yang bisa sukses? Right. Iya yeah, yeah, kan? Iya, yeah. iya. Yeah, yeah. 
berapa? 10-15 million? Oke. Okay. So like 10%, yeah. 10% lah ya dari... Jadi dengan dua Binar Academy, mission accomplished untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dengan dua tuh maksudnya gimana Pak? Dua perusahaan seperti Binar. Oh dua perusahaan seperti yeah, kan? Binar. Untuk membuahkan oh, yeah, ahli-ahli yeah, yeah. coding. Iya <laughs> yeah, kan? Or you expand. Iya. Yeah. Bisa. Yeah, kan? Harus bisa Pak. Oke, okay. terus... Talk to me about artificial intelligence. Hmm. Any views? Anda percaya nggak sih dengan Skynet? Hmm. Skenario Skynet? Hmm, saya kebetulan kuliahnya artificial intelligence. Oke. Okay. I know I did some research on you. Iya, so. <laughs> <laughs> yeah, tapi kerja nggak pernah nggak pernah di situ ya, nggak pernah pakai itu lah ya. Gitu. Uh-huh. Tapi kalau uh, ngomongin um, percaya atau enggak gitu ya pak atau percayanya gimana percayanya akankah terjadi kalau Skynet itu kan kayaknya sangat fatalistis hmm. iya kan jadi mesin akan mengalahkan manusia hmm. 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 tapi kalau yang non Skynet itu school of thoughtnya percaya bahwa amalgamasi antara mesin dan ya. manusia itu justru sangat harmonis ya, ya, karena ya. saling membutuhkan sang- yes. saling komplementer Ya, ya, Singularity ya. lah. Itu IBM kalau selalu udah ngeluarin 5.0 kan, hmm. instead of 4.0 di mana hmm. human and robot uh, will yeah. be together gitu kan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kalau saya sih mungkin ya kita akan ada di masa kaget dulu gitu kan pak, di masa di mana um, robot lebih merajai gitu. Tapi again sama kayak tadi kita ngomongin social media gitu. Iya. Yeah. Sampai akhirnya orang aware ya sama kayak stok lah ya pak pasti begitu pas dia turun pasti bakalan naik gitu nah. kan jadi mungkin kita kadang-kadang kan juga harus dikagetin gitu dulu ya jadi nanti uh, udah mulai aware dengan kehadiran robot yang dulunya social media kayak sekarang ya. so dan kita bersahabat gitu sama mereka gitu oke jadi benign ya ada pemikiran itu kayaknya positif ke depan kombinasi atau penyatuan antara mesin dengan manusia. Yes. You're, you're not in the Skynet school of thought atau camp. Mm. Ya kan kalau Skynet kan agak-agak. Iya. Saya sih fatal. Again again ya itu ya kita nggak bisa memberhentikan dunia untuk berputar kan, Pak? Yeah. Orang-orang pasti membuat hal itu gitu. Yang sekarang ya yang harus kita tingkatin awareness kita tentang orang-orang sedang membuat hal itu dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Itu. Oke. Okay. Enggak, kalau saya ngelihat apa ya pemberdayaan manusia yang berpengetahuan. Hmm. Secara broad base ya, dia ngerti coding tapi dia juga ngerti untuk menggunakan conscience dan consciousness-nya. Hmm. Seperti yang dididik di binar kan? Hmm. Itu keren banget tuh. Kalau nanti ke depan kita harus melakukan robotisasi untuk manufaktur, Mm-mm. kita bisa melakukan pemberdayaan artificial intelligence yes. untuk otonomi. Saya percaya banget dengan otonomi. Hmm. Otonomi ini bakal pervasive, bakal sangat widespread mm. dalam waktu mungkin 5-10 tahun ke depan. Mm. Saya mau coba ilustrasikan mobil deh. Yeah. Mobil ini kan sebentar lagi udah otonomus kan? Yeah. Karena pemberdayaan artificial intelligence ini udah dalam banget. Mm-mm. Dan saya percaya kalau otonomi dan elektrifikasi itu sudah diberdayakan di alat transportasi, mm. itu akan sangat menyelamatkan kita dari perubahan iklim. Mm. Tapi pola beli dan pola jual mm. mobil itu akan berubah total. Mm. Betul. Karena penggunaan mobil itu rata-rata cuma 4 sampai 5%. Iya, iya. Kebanyakan iya. di parkir. Iya, iya. Iya kan? Right there you know. Hmm. Kepemilikan atau penjualan mobil itu semestinya drop. Hmm. 1/20 atau 1/25. Hmm. Right. Kalau itu bisa di share kan? Iya. Mobil yang sama kan? Yes. yes. Dan kalau menurut saya dalam waktu dekat itu kita akan menuju subscription model. Yes, betul. Untuk mobil. Lebih kepada semuanya ke depannya koko-koko lah ya Pak ya. Tuh. Even kayak mesin. Loh sekarang nonton manfaktur. film aja kan udah tinggal yeah. upon demand kan. 
Yes. Ya kalau anda sukanya naik Lexus yang warnanya biru, yeah. yang listrik, yeah. tinggal dipencet aja, mm-hmm. datang tuh dalam berapa menit. Kita nggak mm-hmm. usah beli, kita tinggal bayarnya per bulan berapa. Mm-hmm. Itu I think it's in the imminent future. Yeah. Nah yes. itu sampai kita bikin ya manufacture juga semuanya udah distribute itu udah udah bisa pakai satu mesin yang sama untuk sangat banyak brand. Iya. 3D printing, yeah. robotisasi itu kalau menurut saya Indonesia harus siap nih yeah. untuk merangkul otonomi harus siap merangkul 3D printing harus siap merangkul robotisasi hmm. dengan skala yang gede banget. Hmm. Tapi sewaktu itu terjadi reskilling, upskillingnya yes. harus. Nah let's let's talk about the future of Indonesia. Hmm. Gimana sih anda ngelihat Indonesia 2045? Buat saya 2045 kayaknya disruption tuh udah lewat ya Pak. Iya. Yeah. Um, co-creating new ecosystem itu yang akan terjadi gitu ya. Okay. Dan um, 2045 ya itu benar manusia udah gak bisa lagi seperti sekarang gitu kan. Udah the game is change gitu. Dan... Um, Apalagi ya tadi saya mau ngomong jadi lupa. Terlalu ini sama Pak Gita nih. Enggak, tapi hopefully by 2045 lulusan Binara Academy udah puluhan juta. Dan udah bukan belajar coding kayaknya Pak. Iya. Iya, udah beda lagi. Udah tuh. belajar filosofi. Iya, bisa jadi Pak. Filsafat. Dulu saya pengen masuknya filsafat Pak, nggak boleh sama ibu Keren. saya. Keren. Kalau menurut saya profesi kayak... akuntansi, lawyering, itu gitu-gitu udah tuh udah, udah bakal semua. diotomasi atau dirobotisasi. Iya, Justru yang cool tuh gimana untuk bisa baca puisi, hmm. filsafat, hmm. musik, walaupun itu pun juga bisa iya, di-create iya, ya iya. dengan penggunaan atau pemberdayaan artificial intelligence, iya, tapi iya. siapapun yang bisa secara otentik mengcreate atau memproduksi hal seperti itu iya. tuh bakal sangat di-appreciate. hal-hal yang intuitif balik lagi oh. jadi kembalinya ke sana tuh pak. Mm-mm. So tell me, futurenya Indonesia gimana tuh dari sisi teknologi? Dari sisi teknologi, um, 2045 ya. Udah ada nggak perusahaan sebesar Apple? Harusnya udah ada pak. Gimana caranya? Kita kita cukup cepat dibandingkan negara lain sebenarnya. Masa? Mengadopsi. Kayak di Jerman, mereka cuma punya unicorn satu. Oke. Okay. Right? So, I think kita tuh kan cerdikiawan ya isinya. <laughs> Oke. Okay. Lucu kan, Pak? Sebenarnya manusia Indonesia tuh kayak kalau lagi mau idul adha tuh, Pak. Jadi ada motor suka lewat, bawa kambing empat ya kan, Pak? <laughs> Soalnya kita tuh pintar inovasi sebenarnya, Pak. <laughs> Yeah, yeah. Cuman bagaimana mengarahkan itu ke tempat yang Tapi yang kurang baik. fulus Iya <laughs> benar. Duit Tapi justru pak karena duitnya kurang Jadi kita Betul. lebih cerdik ya kan Cerdik tapi skalanya nggak segede apa yang kita lihat kan? <laughs> yeah. Di luar Nah masih lebih dibikin scalable ya Iya Saya ngelihat pendanaan hmm. Ya startup-startup yang gede di sini didanai oleh dana luar kan yeah. Fair enough, I'm okay with that Tapi kedepannya kalau menurut saya nggak ada alasan hmm. untuk dana dalam negeri ya, ya, untuk, right. gak, untuk mendukung. Karena mungkin um, shift mindset shiftnya pak yang cukup lama ya. Ah ini kalau menurut saya struktural. Karena sistem pendanaan di Indonesia hmm. itu anda kalau naruh duit di bank nggak hmm. lebih dari 12 bulan kan time deposit. Hmm. Jadi mau nggak mau pinjamannya juga nggak hmm. bisa terlalu lama. Hmm. Tapi kalau di negara-negara lain di dunia usaha tuh mereka mau pinjam 20-30 tahun bisa. Di sini yeah. untuk bangun rumah bolehlah 10 tahun gitu kan. Hmm. Nah itu nyambung hmm. dengan kewirausahaan. Kalau hmm. wirausaha itu mau usaha mereka kan harus ngambil resiko. Makanya hmm. saya berapa kali ngomong saya nggak terlalu sepakat dengan istilah fail fast. Hmm. Fail fast itu justru menyebak kita untuk berpikir jangka pendek. Hmm. Fail long, fail late. Hmm. Itu 
justru memaksa kita untuk berpikir jangka panjang. Hmm. Ya kan? Saya pengen kita tuh lebih berpikir untuk mencari solusi jangka panjang hmm. daripada jangka pendek. Right, nah, right, right. kalau itu dipaksa, terus pendanaannya juga durasinya jangka panjang, hmm. yang menurut saya sangat struktural, nggak hmm. ada alasan kita nggak bisa membuahkan perusahaan-perusahaan gede yang hmm. triliunan dolar nilainya. Ya, yeah. karena kayak BUMN dan government semua kan pendek-pendek ya pak. Jadi kalau misalnya saya waktu waktu eh jadi ngomongin Nadim nih, <laughs> saya sempat challenge dia pak. Tapi gimana ya saya saya juga pertanyaan kita tuh terjebak saya, dengan siklus lima tahun. Betul. Pertanyaan ya kan? saya ke ke dia gitu pak kayak lu cuma punya waktu lima tahun gitu kan. Hmm. Orang tuh selalu ya saya juga kan di BWMN jadi ngelihat ya kayak mereka punya strategi ya pendek-pendek gitu iya. nggak mikirin 2045 kita mau kemana baru di cang kecil-kecil gitu kan iya gini loh sulit untuk kita bisa proaktif ngobrol mengenai perubahan iklim hmm. karena perubahan iklim tuh requires 20, 30, 40, 50 tahun jadi policy atau kebijakan dan kewirausahaan dan segalanya tuh harus hmm. jangka panjang hmm. tapi siapa yang mau mikir hmm. 40 tahun gue aja lagi nyari makanan untuk 6 bulan ke depan <laughs> iya kan? iya bener dan gimana gue bisa kepilih lagi betul tahun betul. depan atau 5 tahun lagi atau apa iya. susah tapi kalau di negara-negara lain yang institusi politiknya itu dominan nggak hmm. adanya fragmentasi seperti yang kita lihat Hmm. di sini atau di beberapa negara berkembang lainnya itu lebih gampang untuk mereka berpikir hmm. untuk 50 tahun ke depan. Yes. Yes. Jadi itu mungkin dari sisi pagi tuh ngomongin dari sisi politik ya, tapi Enggak, enggak dari politik, dari, dari... pendanaan kok. Oh iya. Yeah. <laughs> tadi dari pendanaan. Ya, Kita enggak mau ngomong politik di sini. Tapi saya juga ngelihat dari sisi di bawah ya, Pak ya. Hmm. Orang-orang yang mengeksekusi gitu ya. Memang belum nyampe gitu pak pemikiran yang kayak di sana di sini gitu pak jadi contohnya kita deh pak jadi startup emang saya mau didanain sama China or you name it lah ya Singapore China gitu I'm kan okay. nah I'm okay tapi kayak minta sama orang di sini itu Susah. belum nyampe gitu loh pak belum nyampe karena dia nggak ada duitnya satu <laughs> kalaupun Duit ada juga eh harus balik nih dalam dua tahun <laughs> iya nah, ya kan tapi kalau yang dari luar kan siklusnya tujuh tahun betul. bisa lebih panjang lagi kan betul dan, itu kendala yang sistemik yes dan mikirnya juga soalnya um, apa ya saya ceritain sedikit ya uh, kita di venture capital uh, corporate venture capital we just think about uh, Sinergi sekarang apa hmm. yang bisa dilakukan? Bukan, oke, okay, ini daripada kita di disrupt ya, mendingan kita ikut mereka gitu kan. Kayak Bu Nuni kan juga selalu bilang gitu kan. Mendingan kita ride the wave gitu kan, Pak. <laughs> iya <laughs> kan? Gak usah ngomongin yang sekarang nih, ini, ini buat future nih sebenarnya gitu. Yeah. Jadi udah ikut aja ke situ daripada ntar kita dimatiin gitu. Yeah. Nah, itu kan hal yang... Ya menurut saya di eksekusi di sini juga masih masih belum visioner gitu, Pak. Iya. Yeah. I'm, I'm okay with that. Itu kan agilitas yang dibutuhkan untuk bisa survive. Hmm. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berpikir jangka panjang. Hmm. Iya kan? Ya, yes. saya saya melihat banyak techpreneur atau entrepreneur tuh terbelenggu hmm. dengan short termism. Ya, ya. Bukan karena mereka nggak punya kapasitas berpikir long term, mm. tapi mereka terbelenggu mm. dan fulus. Mm. Itu yang paling struktural. <laughs> ya kan? yeah. Kalau di Amerika likuiditasnya triliunan dolar, yeah, yeah. dan mereka tuh fund manager yang long, fund mm. manager yang VC ataupun yang PE mereka siklusnya 7 tahunan. Mm-hmm. Ada yang bisa siklus 20 30 tahun, apalagi sekarang suruh nyari tesis-tesis yang kalau bisa yang keren, nggak usah untung, yang penting keren. Mm. Iya kan? Mm-hmm. Di sini mana ada pengelola dana cari yang keren, nggak usah untung. <laughs> <laughs> iya kan? Iya. Yeah. Orang tua aja yang tadi di Medan tuh kan pokoknya harus balik modal. <laughs> yeah, yeah. Nah, itu benar, benar. menurut saya itu sistemik. 
Iya, iya, iya. Nah itu ya kalau bisa diterapkan tuh di anak-anak muda yang belajar di binar gimana untuk mereka bisa berpikir secara long term. Hmm. Ya kan? Iya. Nah, oke okay, tadi kan robotics, kedua artificial intelligence, hmm. tiga genome sequencing. Hmm. Do you have any views mengenai genome sequencing? Tadi kan kita udah ngobrol nih social dilema, gimana hmm. psikologi orang bisa direkayasa atau dimanipulasi. Yes. Artificial intelligence kan intinya bisa mengrekayasa otak. Hmm. Apakah itu augmentasi atau alterasi kan? Hmm. Kalau genome sequencing kan intinya mengrekayasa genetika kita. Hmm. Gimana tuh kalau di kombinasi antara pemberdayaan artificial intelligence dengan pemberdayaan genetics. Hmm. Bangsa kita bisa lebih keren kan? Tergantung nanti siap apa <laughs> enggaknya sih sebenarnya. <laughs> Again, iya. pasti nggak bakalan siap. Jawabannya pasti nggak bakalan siap. Iya. Again, pasti kita harus kepentok dulu baru kita siap gitu. Oke, jadi resiko keplesetnya tuh besar. Pasti ada. Ada, tapi besar nggak? Buat saya sih ngeliatnya cukup besar sih, Pak. Setelah okay. melihat, um, ya setelah melihat turun ke bawah ya, Pak, ya. Kayak, gak usah jauh-jauh ke sana ya, Pak. Kita ngomongin digital transformation di hmm. corporate ya, Pak. Yeah. Itu, um, I've been very struggling doing these things, <laughs> gitu ya. Apa kendalanya? Cerita deh. Kendalanya? Um, Waktu pertama kali saya masuk ke banking lah ya untuk uh, mencoba untuk uh, mentransform gitu ya um, bahasa kita beda tadi sistemik juga gitu ya hmm. pak kayak oke okay, kita uh, kita mau invest di teknologi tahun depan <laughs> udah balik modal ya gitu <laughs> ya kan pak itu kan itu kan um, Bisa. iya itu kan jadi ngobrolnya tuh juga Susah, bahasanya beda gitu, nggak nyambung gitu. Ya, sekarang udah mulai mereka mencoba nyambung, tapi masih butuh proses. Gitu. Iya. Dan ditagih apalagi, lagi. Iya, <laughs> apalagi yang namanya perubahan orang selalu kan resist dulu kan, pak, iya. untuk berubah gitu. Jadi itu itu challenge-nya cukup besar dan um, digital transformation tuh gini lucunya sekarang ya pak di atas. Yo. itu bilang bawahnya suruh berubah gitu, tapi atasnya juga nggak mau berubah gitu sometimes gitu pak. Don't worry, I have many friends. Yang kayak begitu. <laughs> Jadi sesimpel ya, um, ya di atas selalu bilang kayak bantuin tim saya buat kasih training untuk transform segala macem. Di saat di bawahnya udah mau berinovasi, di atasnya karena sistemnya masih seperti itu. menutup inovasinya mereka gitu kan. Iya. Jadi ini kayak ada gap gitu. Nah, itu satu hal. Terus um, ya hal lain sebenarnya juga um, apa ya digital transformation ini orang-orang nunggu sampai kepentok dulu gitu dia baru baru mau melek. Oke, okay, let me ask Kesuksesan transformasi digital lah yeah. itu. sangat berkorelasi nggak sih dengan keterbukaannya seorang pemimpin? Hmm. Kalau saya bilang sih sangat ya Pak. Sangat. Being, being 70%? vulnerable lah ya. Tujuh gitu puluh persen, enam puluh persen, delapan puluh persen, Kalau saya seratus persen. Seratus persen. Saya percaya banget tuh. Karena karena memang beda ya Pak. Kayak saya selalu bilang kayak digital transformation tuh. Dimulainya juga dari hal-hal kecil yang mungkin mereka nggak perhatiin. Hal yang saya pelajari paling besar dari Nadim, cuman masalah meeting, Pak. Jadi Nadim tuh nggak suka meeting. Nadim tuh kalau meeting, kalau meeting. Ini perlu diadit nggak? <laughs> nggak apa-apa. <laughs> Ada di buku saya juga tuh. <laughs> okay. Simple thing gitu, Pak. Kenapa meeting itu menjadi si- simple tapi penting? Karena uh, dengan meeting ini kita punya decision making tuh sangat cepat. Iya. gitu kan saya kalau ngomongin di corporate ya pak mau meeting sama BOD-nya aja sebulan sendiri gitu pak ngesetnya <laughs> pak <laughs> ya nggak pak padahal mau mendesain hal yang lumayan penting gitu kan tapi wow. karena mereka waktunya juga isinya meeting semua akhirnya semuanya ke pending ke pending ke pending yeah. belum lagi pas kita lagi mau meeting sama dia pak 
biasanya masih nungguin mereka dua jam telat gitu <laughs> itu 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 tuh behavior yang yeah. yang nyata ya pak di di sini saya baru merasakan sekarang gitu waktu sama Nadim Niki kerja nggak kayak gitu gitu ya baru sekarang nih dua jam kita bengong pak eh? udah gitu kalau meeting rame-rame banget ya kan saya ngitung tuh pak ini meeting ada kali 15 orang kalau kita gajinya kita kali gajinya itu bisa wow. habis ratusan juta sekali meeting terus mesti nunggu si bapak Uh, telat gitu kan dua jam orang tuh bengong-bengong pak soalnya setiap 15 menit sekali dibilang bapak sudah dekat gitu kan pak itu 15 menit sekali orang jadi mau kerja juga bingung nah we kita kita waste so much money on that gitu yeah. tanpa orang sadari gitu hmm. dan bukan cuma masalah meetingnya tapi decision making prosesnya yeah. itu tadi nah dim tuh ngajarin saya dulu kalau meeting udah kita perlu decide something ayo kita duduk berdua kalau kita butuh orang yang kita perlu tanya lebih lanjut, kita telepon aja orangnya atau kita panggil aja orangnya gitu. Karena orang tidak sibuk meeting, jadi kapanpun kita reachable. Iya. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya yang saya lumayan shock culture waktu saya masuk corporate gitu dan BUMN. <laughs> gitu. Itu itu hal-hal yang kecil kayak gitu Kayaknya ya. Dan... setahun lagi kalau kita ngobrol anda nadanya bakal kayak BUMN. <laughs> <laughs> udah tiga tahun pak saya pak <laughs> mudah-mudahan Tapi gak belum the, the purpose untuk anda dilibatkan di BUMN itu justru untuk mengubah budaya betul betul ya, kan jadi betul. stick to that dan, jangan ke bawah dan betul pak dan yang paling challenging buat saya itu nggak ke bawahnya itu sebenarnya mm-hmm. karena di tahun kedua saya tuh ngerasa gitu kayak kok saya udah mulai kayak ikut-ikut <laughs> Maksudnya Tentang saya lagi gak... ngobrolnya yang saya hormati. <laughs> Mohon izin <laughs> Pak kita, saya siap salah gitu. <laughs> saya pernah yeah. di one team press juga gitu Pak. Yeah, yeah. Saya Mohon ngobrol. izin saya siap salah. Belum saya salah ngobrol kan? Lima siap tahun salah. kayak gitu saya ngobrolnya. Iya <laughs> <laughs> yeah, jadi jadi itu sih sebenarnya apa uh, challenge-nya. Tapi juga saya juga di di sana nggak selalu bilang ya Pak kayak. cara di startup tuh yang paling betul, betul gitu. Ada memang hal-hal yang kita harus balance lah di tengah-tengah selalu iya. gitu ya. Apalagi kendala transformasi selain kurangnya keterbukaan seorang pemimpin. Melihat teknologi itu sebagai tujuannya. Padahal teknologi itu hanya sebagai Alat. enabler hmm. gitu. Dan ini juga sih Pak, jati diri ya. Yeah. Jadi perusahaan itu kehilangan jati dirinya karena mereka cuma ikut tren. Yeah. Pas uh, super app, ngomong super app, yeah. itu orang-orang datang sama saya bilang, bisa bikinin super app nggak? Gitu. Jadi Pikir gampang. Iya, yeah, kan? dan, dan <laughs> pertama dikira gampang gitu kan. Yang kedua, mereka akhirnya kehilangan jati diri. Purpose mereka waktu... founding foundernya nih apa gitu. Hmm. Akhirnya semuanya mau jadi super app, another super app gitu. Iya. Itu sih sebenarnya yang jadi challenge. Saya tuh ya dalam pengalaman di perusahaan saya itu sulit sekali loh untuk mengrepurpose. Hmm. Ya kan? Dan kalaupun saya udah siap untuk mengrepurpose. Hmm. Di sekitarnya juga nggak gampang. Hmm. Hmm. Untuk hmm. bisa align. Iya. Iya kan? Dan ngomong tuh lebih gampang daripada benar benar iya kan Betul, eksekusi kan iya iya ya, dan ya. dan apalagi nyari talent juga nggak gampang Betul. sekarang itu saya ngerasa banget sih tim itu menjadi sangat penting satu orang aja bisa merubah banyak hal sih iya Betul. iya dan itu yang saya lihat dari seorang Nadim yang saya belajar banyak tuh dia bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat sih iya itu yeah. itu itu Nadim dan um, saya juga belajar banget dari dia tuh tentang visi misi ya hmm. kayak visi misi tuh bukan oh, cuma Nadim harus nonton nih show ini oh nanti. iya Dim sorry dia ngomongin <laughs> terus <laughs> Mas Nadim <laughs> uh, terus terus visi misi gitu ya kadang kayak visi misi cuma ditempel di di apa di wall atau di website kadang di korporat tadi juga yang yeah. di kamar mandi ada belis gitu ya pak di depan di atas urinal iya benar benar I mean Cuman, like like it's supposed to actually make you 
change. Iya. Iya kan? Iya, sama ditaruh di lagu-lagu Mars-Marsnya gitu kan. Tapi waktu saya belajar sama Nadim itu nggak kayak gitu cara dia iya, gitu. Iya. Cara dia dengan dengan dia benar. By example. Iya betul mm, betul betul banget example. betul banget dia setiap abis naik gojek dan dia bilang kayak drivernya bilang dulu anaknya hampir nggak bisa makan sekarang weekend udah bisa yeah. ngajak dia berenang gitu yeah. itu dia ceritain dan itu yang Keren. yang apa ya yang bikin kita tuh semangat gitu saya inget banget waktu saya waktu itu mau masuk gojek tapi nggak jadi pak karena di kartuku saya dipromot lagi gitu kan terus akhirnya dia dia ngajak saya ngopi terus Nadim bilang e, sekarang lah kita punya driver cuma 300 waktu itu masih call center base kan yeah. dia bilang one day uh, kita mungkin akan bisa ngehidupin setiap hari jutaan orang gitu kan and it really happen sekarang gitu kan dan dan mission accomplished iya dan jadi waktu kita kerja itu kita bukan cuman mau ngidupin diri sendiri tapi setiap pagi tuh ada sesuatu gitu kan yeah. yang kita ini sama kayak waktu saya bikin binar gitu pak student saya aja ada yang sampai setiap hari uh, setiap minggu tuh dia bolak-balik Bogor Jogja yeah. gitu untuk untuk kayaknya anda goalnya di binar tuh harus kayak yang sebelum sebelumnya jutaan mikirnya harus jutaan yes, jangan yes. ribuan jangan puluhan ribu yes I I I, I really would encourage you yeah. Yeah. itu cool banget tuh kalau bisa. Yeah. Dan give me three years lah, Pak. Three years ya, jutaan years. ya. Enggak, no, I'll hold you to it. 8 tahun udah sepuluh juta. Iya. Yeah. Yeah. Dan oke okay. di tech world itu menurut anda udah cukup banyak nggak yang perempuan? Hmm. Yang wanita. Like you. Iya. Yeah. Saya so, udah um, ketemu lah beberapa, tapi yeah. do you think it's enough representation? Enough belum sih. Hmm. Enough belum. Harus lebih banyak lagi. Iya, yeah, kalau dengerin yang lain-lain kan ya 50% kan dari jumlah penduduk. Semestinya harus 50%. Iya. Yeah. Dari... Di Binar tahun pertama 10%, student yang wanita uh-huh. tahun ketiga 30%. Okay. Jadi growth-nya lumayan 10%. Kapan Lagi. bisa mencapai 50%? 2 years, 2 years. Oh ya? Yeah. Bahkan saya mikir kayaknya bisa melebihi 50%. Hmm. Hmm. I don't know, just have that feeling. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau di di kalangan unicorn, hmm. itu ke depan, do you, do you foresee women actually running 50% of the unicorns? Yes. Karena saya ngelihat generasi yang di bawah ya Pak, mereka tuh yang nggak pernah punya notion bahwa wanita tuh nggak tempatnya nggak di, di teknologi gitu. Kenapa? Nah ini yang buat saya sebenarnya saya nggak begitu buy-in sama yang namanya women empowerment. Oke, okay, explain. <laughs> Kadang omongan saya orang-orang suka nggak percaya sekarang tapi nanti kejadian. Iya. Yeah, yeah. Ini saya benar-benar kebuka matanya waktu saya lagi ngisi conference di uh, Manila. Oke. Okay. Itu isinya satu ruangan cewek semua. Hmm. Terus yang generasi atas saya gitu ya, Pak. Terus yang kayak uh, ada apa namanya? Mereka punya presentasi itu kayak uh, women will be the next leader <laughs> gitu kan. Terus kayak pokoknya nah. menjatuhkan laki-laki jatuhnya hmm. jadinya gitu jadi ya. Jadi zero sum game ya. Iya. Oh. Jadi kayak saya mikirnya kayak kalau kita terus-terusan kayak gini nanti tiba-tiba ada men empowerment. Hmm. <laughs> gitu kan. Jadi And you um, said that. Did you apa? say that? Anda ngomong begitu nggak di sana? Waktu di sana oh. saya enggak ngomong ah, gitu. Oke. Okay. Oke. <laughs> <laughs> okay. Itu Ya, jadi jadi terlalu inilah ya. Jadi dan dan buat saya juga semakin kita bikin kayak women empowerment atau kayak mengkotakkan gitu. Kan kita kan sebagai women lagi nggak pengen dikotak-kotakan. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa kita mengotakkan diri? Iya. Dengan kita membuat hal-hal seperti itu gitu hmm. kan. Nah, buat saya saya juga sering ditanya gitu ya, kenapa kok wanita nyemplung ke dunia teknologi gitu? Saya bilang soalnya saya nggak pernah punya pikiran bahwa teknologi ini 
tempatnya laki-laki gitu. Semakin kita ngomongin itu terus, semakin nantinya orang-orang jadi tahu nih generasi bawah jadi tahu oh ini semakin ada pikiran lagi gitu bahwa ini tempatnya laki-laki. Sampai kalau media nanya gitu sama saya, saya cuman bilang can you please just stop talking about it gitu. Karena semakin itu diomongin, semakin ada lagi notion itu gitu kan. Nah, jadi itu konsepnya saya gitu ya, Pak ya. Yeah. <laughs> jadi saya di sini cuman jadi semacam kayak role model lah ya buat wanita-wanita yang ada di luar sana. Saya nggak perlu ngomongin kayak women come to binar gitu, tapi dengan present saya mereka otomatis sudah yeah. sudah mau berani yeah. masuk gitu itu aja you, gitu you don't need to declare you don't need to yes yeah just your presence in yes. itself ya yeah, kan udah menjadi magnet yes betul mereka cuma ngelihat kok dia bisa ya di situ berarti yeah. saya juga bisa itu yeah. aja sih sebenarnya yang diperlukan orang-orang jadi stop hmm. kita ngotakin wanita gitu ya ngotakin diri kita sendiri hmm. nih sebagai wanita karena semuanya Yeah. Semua itu ada di dalam pikiran kita sebenarnya gitu. Yeah. Saya dulu masuk ke tempatnya yang katanya tempatnya laki-laki, tapi saya nggak punya pemikiran itu, jadi bisa-bisa aja gitu. Nggak yeah. pernah didiskriminasikan juga gitu, nggak pernah gimana-gimana, nggak pernah ngerasa yeah. gimana-gimana gitu. Tapi you know this feel better than most. Mungkin nggak sih dalam lima tahun ke depan tuh? setengah dari unicorn yang ada di Indonesia tuh dipimpin atau di found oleh Cewek. Why not? Oke, okay, why not kan? <laughs> Tapi realistic? Berapa tahun pak? Lima. Lima tahun. Kalau lima tahun, 50% mungkin belum nyampe. Sepuluh? Sepuluh hmm, tahun, lima um, belas mungkin ya pak? Lima belas tahun. Di saat generasi Z okay, ini 15 udah bisa Lima belas tahun kan dua ribu tiga lima ya. Udah ada berapa unicorn di Indonesia? Um, I think more than 20 Too low. Yeah. Kalau like, saya sih, ya yeah, kalau bisa kenapa nggak 50 Yes, 50 yeah, kan? Karena kan semakin lama kan growth-nya kan semakin cepat. Iya. Yeah. Dan gede loh nih pasarnya. Hmm. Dan oke, okay, kita ngomong apa sih yang belum terdisrupsi di Indonesia? Marketplace sudah. Hmm. Ride sharing udah, transportasi udah, hmm. travel udah. Apa yang perlu dan belum terdisrupsi dengan digitalisasi? Hmm. Energi. Oke. Okay. I like that. Mm-hmm. Ya kan? Ap- Itu apalagi yang kalau bisa menjurus ke sustainable, mm-hmm. Terus? renewable energy. Um. <coughs> apalagi ya? I like Education. Real estate. Education juga belum pak? Udah ada lah, ya nggak usah ngomong nama lah. <laughs> ya kan? Kalau menurut saya real estate hmm. belum terdisrupsi. Di Amerika udah ada kan beberapa disrupt, uh, disruptors. Hmm. Banyak yang belum punya rumah di Indonesia. Ya ya ya. Kadang saya juga mikir gitu sih pak di kompleks saya tuh kayak rumah banyak banget yang kosong, tapi orang juga Banyak banget yang nggak bisa beli rumah gitu ya. It's, it's agak timpang kan? Mm-mm. Ya kan? Dan itu kalau menurut saya ripe untuk didisrupsi. Mm. Terus interseksi antara kesehatan dan keuangan, asuransi. Ya. Yeah. Itu belum perlu didisrupsi. Kesehatan. Iya, karena saya ngerasa juga kayak di dunia pendidikan ya Pak. Kalau kita mikirin sekarang satu... dari empat anak di Indonesia kan masih stunting dan sebenarnya education itu relate banget sama gizi kan hmm. gimana dia mau berpikir kalau gizinya tuh kurang gitu. iya. itu juga yang itu itu PR kita juga sih iya. dan I think kalau kita ngomongin entrepreneur juga um, mungkin 2045 semua entrepreneur udah social partner gitu ya pak jadi udah nggak ada Gak ada Amin. pembagian gitu ya antara <laughs> kalau sekarang kan lagi rise banget nih pak kayak social entrepreneur gitu kan mungkin one day ya udah jadi satu gitu udah nggak hmm. ada yang nggak ada bedanya lagi gitu hmm. 
di saat kita mesti co-creating new ecosystem yeah. tadi gitu bukan disrupting lagi gitu. Yeah. Nggak, disrupsi sih dibutuhkan dan akan terjadi mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. I agree with you. Beyond then, Mm-mm. udah nggak ada lagi yang perlu didisrupsi. Mm-mm. Ya kan? Tinggal penyempurnaan aja. Yes, betul. Pangan. Mm. Kalau menurut saya perlu didisrupsi. Mm. Bukan hanya di hilirnya aja agar mm. ada price discovery yang cengli mm. lah mm. untuk konsumen kan. Tapi di hulunya juga agar produksi itu juga mm. bisa lebih produktif. Di Singapura udah mulai pangan sih. Padahal nggak ada sawah di sana. Iya, yeah. mereka pangan. 70% ya import yeah. foodnya kan. Dan ya mereka udah mulai lah ya bro, hydroponic, ada hydroponic dan apa kayak nursery untuk apa, perikanan dan segala hmm. gitu. Tapi... Startup startupnya udah banyak yang bikin udang hmm. ini gitu. Nah Tuh. kurangnya di Indonesia sebenarnya pak. orang research sama kita entrepreneur itu kurang ngobrol bareng ya kan profesornya kemana PhD-nya kemana dan yang research pun belum. juga kurang di sini yes. ya kan nyata lah dari penggelontoran hmm. dana untuk R&D itu ya, ya, masih ya. di bawah jauh di bawah satu persen dari PDB ya. negara-negara Singapura dan negara-negara maju hmm. Israel itu udah 3-4 persen lah minimum yeah, dari PDB. Betul, betul, betul. Research kita. Kayak saya datang ke conference-conference di luar, pasti ada orang-orang akademisi hmm. bareng-bareng sama entrepreneur, yeah. jadi moderator Nyambung. gitu. Nyambung. Kita nih masih ada gap banget nih, belum belum ngobrol bareng gitu. Betul. Belum satu komunitas. Gini loh, kenapa <laughs> saya tadi mikir puluhan juta coding? Kalau yang bisa coding di Indonesia itu udah puluhan juta, artinya... pemberdayaan STEM hmm. atau penguasaan STEM hmm. itu udah masif di Indonesia hmm. dan itu kita bisa bertanding dengan negara-negara yang udah yeah. maju yeah. sekali dan saya tuh melihat mungkin economic equity atau hmm. geopolitical equity yang kita bisa aspirasikan di tahun 2045 hmm. itu mungkin tercermin dalam apa ya Kemenangan kita di Nobel hmm. 5 sampai 10, ya nggak? Hmm. Kemenangan kita di Oscar, kemenangan hmm. kita di Grammy, ya kan? Hmm. Supaya broad based, hmm. jangan sampai ya hanya dikenal sebagai bangsa yang jago main badminton hmm. atau kreatif bisa nari bisa apa gitu, tapi Ya kayak India deh, atau kayak Korea Selatan, kayak atau kayak China, atau kayak Jepang, atau kayak Jerman, atau Amerika Serikat. Hmm. We're, we're huge. Hmm. Populasi terbesar nomor empat loh. Yes, 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 yes. Jadi kalau, ya nggak tahu deh kalau nanti di Binar ngomongnya gimana, tapi kalau bisa nyambung ke hal seperti itu. Iya, sumber daya manusia menjadi, harus jadi kuncinya kita sih. Iya, yeah, because you're, you're essentially in education. Iya. Yeah. And an education yang anda kedepankan tuh broad based, hmm. nggak 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 verticalized. Hmm. I think it's horizontalized. Hmm. Ya kan? Oke, okay, saya mau tanya beberapa rapid fire nih. Oke. Okay. <laughs> ya kan? <laughs> Kalau menurut anda triliuner hmm. di kemudian hari itu bakal di bisnis apa? Apakah bisnis jualan buku atau jualan handphone atau di marketplace atau di climate change? <laughs> Pertanyaannya lumayan <laughs> menguras otak juga, Pak. <laughs> I don't know, I, I keep thinking about this. <laughs> jualan buku, marketplace atau atau, atau jualan that. jualan gadgets atau memperbaiki sustainability? yaitu climate change. Um, I vote for sustainability. Thank you. <laughs> <laughs> yes. Iya yeah, kan? Saya percaya banget tuh karena disrupsinya belum yeah. nyata. Saya juga lagi nyari startup, lagi eksplor startup-startup di situ sih, Pak. Hmm. Fokus saya sekarang ya. Saya kan udah jadi angel kan dari 
umur 25 tahun tapi sekarang oh. kayak ganti fokusnya ke SDG lah hmm. gitu karena mungkin sekarang belum banyak diomongin orang tapi pasti akan kesana tahun 2045 gitu udah menang berapa Nobel berapa ya I don't know pick a word <laughs> lagi <laughs> lagi mikir prosesnya kesana <laughs> Nobel um, five oke okay. I'd go with ten Oke, okay. <laughs> saya agak-agak pesimistik ya jadinya Pak. Kalau kalau anda bisa didik 10 juta orang dalam 8 tahun, kenapa nggak bisa? Mm. Karena itu korelasinya banyak loh ke scientific discoveries. Yeah, yeah. Kalau kalau yang lulus dari Binar Academy udah 10 juta dalam 8 tahun, percaya sama saya, hmm. itu korelasinya it's yeah. a lot broader than you think. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Iya yeah, kan, the okay, number of okay. physicists, the number of I don't know astronomers the number of yeah. bio biologist atau molecular hmm. biologist atau geneticist hmm. itu karena nyambung semua tuh karena kalau udah 10 juta udah lulus dari Binar Academy dalam 8 tahun itu artinya stem tuh it's like hmm. it's a cool thing ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. oke yang ketiga porsi atau proporsi antara social science dibanding hmm. empirical science tahun 2045 untuk S1 di Indonesia. 3070. Really? Ya. Yeah. Oke, okay, I would go with 50-50. Oke. Saya agak ini nih. Pengen aja. <laughs> empirical science itu lebih lebih keren, enggak ada alasan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, yang terakhir. How many women presidents in the next 25 years? Di Indonesia, Pak. Iya lah, masa di negara lain. Berarti berapa tahun lagi ya? 25 tahun. 25 5 siklus. Tahunnya. 5 siklus. One or two. Oke, okay. konsisten dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Iya. <laughs> yeah. Did I miss anything? Apa? Apa ya, Pak? Um... We're at the end of the session, but if you want to say anything, oh my end game. Uh, <laughs> what's you your end game? Where do you see yourself in 2045? Anda udah umur 57. Step pertama ini kan Indonesia ya pak, education yeah. di Indonesia. Step kedua sebenarnya saya tuh pengen banget um, ada di ada di belahan dunia yang sangat membutuhkan hal yang sama gitu. Artinya? Uh, maksudnya di education gitu okay. ya. Mm-hmm. Dan saya tinggal di sana. Karena saya pengen jadi citizen of the world lah gitu ya. Bukan cuman Indonesia aja gitu. Yang terakhir pengen jadi monk sih pak. <laughs> I can see that. <laughs> <Yeah>. <laughs> you know I just I gave a speech about global citizenship. Hmm. Define global citizenship. Where people... Um, Kayak nggak 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 ada batasan. I know that. Tapi yeah. what what would it take untuk kita semua itu bisa jadi global citizen? Hmm. Karena kendalanya ada, ya kan? Hmm. Menurut anda kendalanya apa? Kendalanya dari secara umum aja. What stopping? anyone from becoming a global citizen. Sebenarnya kalau Pak Gita ngomong sistemik di saya mindset jatuhnya gitu ya, Pak ya. Karena karena ya kita sekarang masih satu di satu tempat di satu ada pembatasannya gitu kan ya. Yeah. Bahkan dulu saya bilang saya cinta banget sama tanah air gitu ya, Pak. Yeah. Hidup saya untuk tanah sekarang air. Sekarang juga gitu. masih dong. Sekarang juga masih hmm. tapi lebih broad lagi gitu karena saya mikir kayak um, di dunia ini nggak ada yang beda sebenarnya gitu maksudnya yeah. kita mau ada di negara mana kita mau beragama apapun sebenarnya kita dari source yang sama kok gitu yeah. kenapa kita harus membeda-bedakan gitu kan dan semakin saya banyak keluar negeri maksudnya kayak hmm. bukan yang kayak tempat-tempat bagus ya kayak Nepal contohnya gitu yeah. Sebenarnya budayanya mengajarkan hal yang sama hmm. dengan budaya budaya 
religion religion yang lain gitu yeah. nah sebenarnya dari situ ngelihat kayak ini kita tuh dari satu tempat tapi terus akhirnya kita mengotak ngotakan diri sendiri yeah. gitu kan nah saya pengen suatu saat nanti kita bisa kembali di mana ya kita jadi satu gitu yeah. itu sih sebenarnya jadi ya end goalnya pengen jadi mong sih pak kayak just just live uh, apa ya not not a happy life gitu tapi kayak ya hidup secukupnya um, iya, dan dan itu intinya berkorelasi dengan kesadaran dan pemikiran bahwa segalanya itu nggak baku iya iya kan iya jadi lebih gampang mengikhlaskan iya apapun iya. kolesterol rendah <laughs> dan lain-lain rendah <laughs> Iya yeah, kan? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. That's monkish. Iya yeah, sebenarnya di mong kan juga kita suffer, oh. life is suffering. Yeah. Tapi what makes us suffer yeah. is our desire. Betul. Gitu kan? So Betul. waktu kita nggak punya desire ya. Betul. We will not suffer gitu kan? Betul. So ya yeah, hidup kayak mong gitu cuman um, hidup seadanya dan yang pasti berdharma gitu kan ya? Yang pasti Betul. kita serve others. Yeah. I think that's enough for for the end of my life. <laughs> cool. Hey, on that note, Ala, thank you banget. Sama-sama Pak Gita. Yeah, it's been fascinating. Thank you banget juga Pak. Yeah. Teman-teman, itulah Ala, founder dari Binar Academy. Makasih. Inilah Endgame.